Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Có ai trong chúng ta muốn làm ba cái trại ở đây không ạ? Giây phút của thiên đàng vẫn quý vị. It's a time, a heavenly time, isn't it, my brothers and sisters? Tôi nói với Sam Quỳnh là chưa nay thôi ăn cơm. Sam, we don't need to eat lunch. Bây giờ 11 giờ rồi. Because it's 11 o'clock. Tôi sẽ giảng hai tiếng đó. I'm going to preach two more hours, okay? Như này mọi lại nhớ nha. <cười> Say, don't leave the service, okay? Yeah. À, tôi hiểu tại sao là ba sứ đồ đã nói với Chúa xin làm ba cái trại ở đây. <cười> And I believe that's why they said they want to bring up three tents so all of us can continue to worship with yeah. them. Dạ, ở trong sự hiện của Chúa, okay. thời gian không còn là gì And nữa. I believe in the presence of God that time means nothing. Quý vị amen tôi không ạ? Do you amen with me? Trong sự hiện diện của Chúa. in the presence of God Thời gian không là gì nữa. Time is nothing. À, tôi mong rằng quý vị And I believe, I sẽ hope tiếp tục trải nghiệm những giây phút này. To experience these moments. Giây phút của thiên đàng. These heavenly moments. Dạ. Yeah. Tôi tin sáng hôm nay. I believe this morning. Chúa sẽ chạm đụng những người chưa được chạm đụng. That God is going to touch those who have yet to be touched over the conference. Dạ. Yeah. Đang khi thờ phượng Chúa. As we were worshiping God. Tôi rất là cảm ơn Chúa vì đội thờ phượng sáng này. I thank God for the worship team as they led us in yeah. worship. Quý vị có đồng ý không ạ? Do you agree with yeah, me? Hãy vỗ tay cảm ơn đội thờ phượng. Yes, let's give them a hand and thank them, the praise team. Tôi rất là bất ngờ. I was surprised. Khi mà tôi nghe tiếng Chúa phán. Whenever I heard the voice of God speaking. Có những người ngồi đây buổi sáng này. There's people that are sitting here this morning. Đã mất đi sự kết nối với Chúa. That have lost their connection with God. Vẫn ngồi đây. But they're still sitting here. Vẫn đi thờ phượng Chúa. Still worshiping God. Nhưng mà vẫn xa cách Chúa. But they feel so far away from God. Đánh mất sự hiện diện của Chúa. They have lost the, the presence of God in their lives. Dường như thấy Chúa xa lắm. They feel like God is so far away. Chúa nói với tôi như vậy đó. God told me this thing. Tôi biết ai đó trong quý vị. The, who is it in here? Nhưng quý vị. I speak to you now. Đừng đi ra về. Don't leave this place today. Mà không kết nối lại với Cha Thiên Đàng. Without connecting, reconnecting with your Father God. Cái gì trục trặc phải sửa lại ngay. Whatever is out of order must be put back into alignment. Đừng cố gắng tạo cái áo tôn giáo. Don't try to put on your religious garment. Đừng cố gắng cho người ta biết rằng. Don't try to let people see. Tôi vẫn đang khỏe. That I'm still strong. Tôi vẫn đang mạnh. That I'm still strong in the Nhưng Lord. Trong, But deep inside. Chúng ta rất là yếu đuối. You're very weak. Quý vị, Chúa ngài muốn sisters, giúp God chúng ta trở lại. Wants to help you to reconnect with him. Bỏ cái mặt nạ tôn giáo xuống đi. Take your, fa- your, your mask down, your religious mask. Tôi xin lỗi nếu tôi dùng những từ không có hay lắm. Um, I apologize if I'm using these terms that are not very nice. đó là điều mà Chúa nói với tôi. But that is what God spoke to me. Không có ích lợi gì hết. There's no benefit. Nếu mà đến đây. If you come here. Mà giữa chúng ta với Cha. And in between you and God. Vẫn xa cách. You're still distant. Thì hãy xin Chúa tha thứ so và giúp con. ask him. Repent before him and say, God, help me. Đơn giản lắm, quý vị. Đơn It's so giản simple, lắm. so simple. Khi mà Peter bị hông xuống nước, we, I fell into the water when he was trying to walk on the water, and he fell into it. Ông nói gì? What did he say? Là Đức Chúa Trời ba ngôi. He said, Lord God. Cha, con và Thánh Linh. The Father, the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Đức Chúa Trời hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. God was, it is, and is to come who never changes. Có phải ông cầu nguyện gì không? Did he say that? Đó là cầu nguyện tôn giáo đó. That is a religious prayer. Không cần phải nói nhiều vậy. You don't have to say so much. Ông nói xong cái đó là nước vô lỗ mũi rồi. By the time he would say all that, he drowned with water in his nose. Ông nói gì quý vị? What did he say? Chúa ơi, cứu con! God help me! Chúa ơi, cứu con! God help me! Đơn giản vậy thôi. It's so simple. Và Chúa đưa tay cho lên. And Jesus Christ gave him his hand and Chúa đâu nói Peter. He didn't say Peter. Con làm cho thất vọng quá. You've made me so disappointed. Theo Chúa bao nhiêu năm? How many years have you followed me? Sao giờ vậy? Why are you like this? Sao lại phạm tội? Why are you sinning? Sao lại yếu đuối? Why are you so weak? Chúa không hề nói như vậy. No, Jesus Đó là tin tốt cho chúng ta sáng hôm nay. That is the news I want to tell you this morning. Nên tôi muốn nói với ai đó trong buổi sáng hôm nay. So I tell you this morning, my brothers and Chúa sisters. Chúa yêu quý vị. That God loves you. Chúa yêu quý vị. God loves you. Và Ngài muốn kéo chúng ta And he wants to pull you up from out of the drowning waters. Đây là lời cầu nguyện của tôi và các tôi tới Chúa tại đây. that I have for you as well as all the servants of God who have prayed for you. Không muốn ai xa cách sự hiện anyone to be distant from the presence of God. Do you agree with me? Yeah. Chỉ nói rằng Chúa ơi cứu con. Just tell God, I need you, help me. Chúa cứu con. Save me, save me, Lord. Con muốn trở lại. I want to come back to you. Con muốn trở lại. I want to come back to you. Quý vị sẽ thấy cái ôm của Chúa. You'll see the loving embrace of Father God. Ta yêu con. 
ta yêu con. I love you. Ta không bỏ con. I will not leave you. Quý vị, Chúa yêu quý My vị. My brothers and sisters, God loves you so much. Và có một điều nữa mà Chúa nói với bên tai There's one more thing that God told me. Có những người dự ở đại hội này. That there's people here at this conference. Mối quan hệ với lại vợ chồng. That your relationship husband and wife. Và ngay cả với con cái. And even with your own children. Đã bị ngăn cách. Uh, have been uh, disconnected. Quý vị. My brothers and sisters. Hãy để của lễ đó. Leave your sacrifice there. Làm quà với họ. And reconcile with them. Làm quà với vợ mình. Reconcile with your wife. Làm quà với chồng của mình. Reconcile with your husband. Để họ có thể cùng với chúng ta so that they can with you trở lại thờ phượng Chúa. Come to worship God again. Đó là điều mà Chúa nói that với tôi sáng hôm nay. Yeah. Tôi không biết ai trong quý vị. I don't know which one of you this is. Buổi sáng hôm nay. But this morning. Ở trong tình trạng đó. You are in that situation. Quý vị có thể đưa tay lên. Quý vị có thể đưa tay lên. You can put your hand up. You can raise your hand up. Yeah. Hãy nói với Chúa đi. And tell God. Hãy sửa lại những mối quan hệ với Chúa. Lord, would you heal my relationship? Hãy sửa lại mối quan hệ với vợ chồng. Heal my relationship with my spouse. Con cái của mình. With my children. Cha con tin rằng ngài thấy được cánh tay của anh em con. Father, I believe that you see the hands of my brothers and sisters that are lifted. Ngài thấy anh em con trong căn phòng này. Lifted up. You see my brothers and sisters in this room. Ngài biết tình trạng. You know their situation. Tâm linh của anh em con. You know their spiritual level where they're at. Và ngài biết anh em con đang ở đâu. And you know where they're at. Xin kéo tay anh em con. Draw them close to you, God. Xin kéo tay anh em con. Draw, pull their hand up, oh Lord. Cất đi To let them not be self-conscientious Cất anymore. Cất đi sự tự ti. To their insecurities, let it be gone. Để anh em con có thể trỗi dậy. So that they can rise up. Trỗi dậy. To rise up. Con cảm ơn ngài. I thank you, Lord. Chữa lành những mối quan hệ. Heal those relationships, oh Lord. Đã bị đổ vỡ. That are broken. Ở trong vợ chồng. In husbands and wives. Ở trong mối quan hệ. In the relationships. Với các tín hữu khác. With other believers. Chúa buổi sáng nay. This morning, God. Con cầu nguyện để thần linh của sự sống. I pray that the spirit of life. Thần linh của sự chữa lành. The spirit of healing. Ngài đến và chữa lành cho anh em con. and heal my brothers and sisters. Con cảm ơn ngài. I thank you, Lord. Để khi họ rời khỏi đại hội này. leave this conference. Họ trở về nhà. They will go back home. Một con người mới hoàn toàn. A brand new person. Một đời sống mới hoàn toàn. A brand new life. Một đời sống mạnh mẽ hoàn toàn. A life that is strong in you. Sống phân cho ngài. Revival in you. Mạnh mẽ ở trong danh của ngài. Strength in the name of Jesus Christ. Con cảm ơn Chúa. I thank you, Lord. Con tất cả anh em con trong tay Chúa. And I give all my brothers and sisters Thành cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Một lần nữa tôi muốn nói lời cảm ơn một sư huynh của Khánh cho tôi có cơ hội này. I thank Pastor Khan and VBC Houston for giving me this opportunity. Để được đến với đại hội phục hưng. To come with to revival conference. Để được chia sẻ lời Chúa cho quý vị. To share the word of God for you. Tôi thật sự đến đây. I am so honored to be here. Tôi học rất là nhiều. And I but yet I've learned so much. Dạ rất là nhiều. So many things. Từ nơi đại hội ở tại đây. From revival conference. Từ nơi hội thánh VBC tại đây. Church of VBC Houston. Dạ. Và tôi cũng rất là thích cái chủ đề mà đại tế Chúa đưa ra. And I really like the theme that we have for this year's conference. Tôi cứ hỏi đi hỏi lại chủ đề gì một chút. Keep asking. What's the theme? What's the theme, Pastor? Tôi hỏi thư ký của tôi. I asked my secretary. Để tôi chắc chắn cái điều mà một sư khánh muốn. And I just wanted to make sure what Pastor Khan wanted. Lớn hơn nữa. Greater. Vĩ đại hơn nữa. Greater. Wow, tôi nghe cái chủ đề này. When I heard this theme, tôi cảm thấy tôi bị căng ra. I felt like I was being stretched. Dạ. Nó mang đầy sự thách thức. It brought to me such an awareness. Mà nó cũng nói lên tấm lòng của đệ tử của Chúa. And it also told me the heart of the servant of God. Hai mươi năm. Twenty years. Không hề mệt mỏi. Never tired. Không bao giờ bỏ cuộc. Never leaving the race. Vẫn muốn rằng lớn hơn nữa Chúa. Continuing to want to go after the greater things of God. Vẫn muốn rằng vĩ đại hơn nữa Chúa. To be greater in the Lord to serve God. Tụi ông có cháu nội cháu ngoại rồi. I mean, he has grandchildren already. Có thể dừng lại rồi. He could retire. Uh, sorry, he could pause and wait and yeah, slow down. No. Sam quỳnh được dấy lên rồi. Sam has already been uh, raised up in the Lord. Và sự sức dầu của Chúa đã chuyển giao đến thế hệ thứ hai rồi. The anointing has already been transferred to the second generation. Nhưng mà ông vẫn muốn làm no, lớn hơn nữa. He said, Pastor Khan still wants to do greater for nữa. the Lord. Greater for the Lord. Wow. Wow. Quý vị nói thế tôi lớn hơn nữa. Brother, just say it with me. Greater, greater hơn nữa. Greater for the Lord. Wow. Tôi rất thích chủ đề này. Oh, I love this theme. Và tôi đã cầu nguyện rất là nhiều. And I had to pray a lot. Chúa, con sẽ chia sẻ gì? God, what am I going to share? Chúa muốn con giảng điều gì? What do you want me to preach? Oh, tôi muốn hỏi quý vị trước khi tôi giảng. I'm going to ask you, brothers and sisters, before I preach. Ai trong chúng ta muốn lớn hơn nữa? Who wants to be greater for the Lord? Nha. Ai trong quý vị muốn vĩ đại hơn nữa? Who wants to be greater for the Lord? Nha. Vậy thì quý vị xích đeo lại đi. 
So put on your safety belts. Yeah, sit down đi. Bởi vì chủ đề hôm nay nó Because sốc lắm đó. Today is going to be very shop. Rocky, Rocky, Rocky. Yeah. Tôi mong rằng nó không phải là chủ đề của đại hội thôi. Nhưng mà về nhà. I hope and pray that this is not just the theme for the conference, but when you go back home. Lời này ở trong tâm trí của chúng ta. This word will be in your mind. Ở trong tấm lòng của quý vị. Để cùng đi với so Khải Tường vision, Cùng sống với Khải Tường vision, Cùng ăn với Khải Tường Và cùng cầu nguyện với Khải Tường Sẽ có việc lớn hơn nữa things, Vĩ đại hơn nữa things, Quý vị, đó là điều mà tôi mong rằng Điều mà chúng tôi gửi đến cho quý vị Không có điều gì vui mừng cho bạn Thì tất cả chúng ta Điều sẽ làm những việc vĩ đại cho Chúa Vậy thì làm sao để làm việc vĩ đại Tôi có hỗn lần nữa là ai trong quý vị muốn việc vĩ đại hơn Mạnh mẽ hơn nữa Và Chúa cho tôi một lời của Chúa Cái lời này nó sống đó Thật là khó bay với đại bàng Chúa đã cho tôi một lời của Chúa Và Chúa 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 cho tôi một lời của Chúa Và khi chung quanh con When you're surrounded là những chú gà tây by chickens sốc không quý vị oh turkeys they're the same thing right we eat them all sorry yeah okay yeah. Oh, đó là lời mà tôi that is the word given to me và cái chủ đề nó không cho chúng ta ở dưới đây nữa rồi. The theme doesn't allow us to remain down here on the ground. Không chơi với gà con nữa. We're not playing with those small young turkeys. Chủ đề này khiến chúng ta bay cao rồi. This bird is causing us to soar up on high. To soar up on high with the eagles. Bay cao rồi quý vị. To soar up on high. Trên nãy tôi nói một sự thật là. So as I told Pastor Khan. Đại bàng mình chơi chung với nhau được rồi. As eagles we hang out together. Quý vị muốn bay cao chơi với đại bàng. If you wanna, if you wanna soar up on high, you gotta hang out with the eagles. Amen. Yeah. Amen. Nên tôi thường hay nói nếu chúng ta đi chung với người được sức dầu. So if I usually say if you walk with those who are anointed, you will be anointed. Chúng ta đi chung với người khôn ngoan. If you go walk with ones who are wise, chúng ta sẽ được khôn ngoan. You will be wise. Nếu chúng ta đi chung với người có đức tin, if you go with somebody who, chúng ta sẽ có đức tin. We will have faith. If you go with somebody who's full of faith, you will have faith. Chúng ta đi chung với người tiêu cực. If you go with somebody who is full of challenges, chắc chắn chúng ta là người tiêu cực. Surely you're going to be faced with many challenges. Chúng ta đi với người thành công. Whenever you hang out with people who are successful, bạn sẽ là người thành công. You are going to be successful. Bạn đi chung với người thiếu nợ. If you go with somebody who's always in debt, bạn sẽ là người thiếu nợ. You are going to be in debt. Bởi vì họ có kinh nghiệm thiếu nợ. Because they have that experience of being in debt. Họ mở miệng ra là thiếu nợ. Every time they open their mouths, they're in debt. Quý vị ăn không ạ? Amen, my brothers and sisters. Họ sẽ cho chúng ta kinh nghiệm. They're going to give us an experience. Mượn nợ. To mượn nợ, to borrow their debt. Yeah. Cho nên. So, muốn bay cao với đại bàng. So if you want to soar on high with eagles, you can't play with those young turkeys. Kể từ ngày hôm nay. So from this day moving forward, decide that I'm going to soar up on high. I'm going to soar up on high. Amen. Amen. Con sẽ bay cao. I am going to soar up on high. Yeah, đó là quyết định của tôi. That is the decision I've made. Khi tôi học được điều này, whenever I learned this, tôi 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 xin lỗi, tôi câu chuyện này của tôi. Um, I apologize. This is my story. Tôi không có nói với người thắc thắc đâu. Then I'm not going to talk very little down. Yeah. Mỗi năm chúng tôi có hội đồng. Every year we have a conference. Ở của các mục sư tổng quản nhiệm. Of all of the pastors, senior pastors. Ở đại vùng Á Châu. In Europe. Yeah. Á Châu. Asia. Yeah. Gần ba mươi quốc gia. Thirty nations. Và thường khi tôi đến hội đồng. And when I come there. Quý vị biết tôi ngồi chung với ai không? Do you know who I sit with? có hai mục sư. There's two pastors. Lúc nào chúng tôi đến hội đồng. Wherever, whenever I go to the conference. Là ba cái ghế đó. I always sit in those three, one of those three chairs. Là chúng tôi ngồi chung với nhau. And we sit together. Ông mục sư Campuchia. A pastor from Cambodia. Mục sư Mongolia. A pastor from Mongolia. Rồi cái này mục sư Việt Nam. And then a pastor from Vietnam. Chúng tôi chơi chung với nhau. We hang out together. Bởi vì chúng tôi giống nhau. Because we're like each other. Tuổi cũng tạc tạc giống nhau. Tuổi, tuổi. Oh, age. Yeah. It's similar in age. Rồi. Đất nước cũng nghèo nghèo giống nhau. And our countries are poor, the same. Thế tội tội giống nhau. Yeah, so we're so. Và chúng tôi cảm thấy dễ gần lắm. And but we feel so close and intimate with each other. Thoải mái lắm. So comfortable. An toàn lắm. Safe. Bởi vì giống nhau mà. Because we're like each other. Cho đến một ngày. And then one day. Tôi phát hiện ra. I discovered. Ở mình không học được gì đó. I wasn't able to learn anything. 
con đi hội đồng là để con muốn nâng mình lên. I go to the conference to be raised up in the Lord. Dạ, con muốn mình bay cao hơn. I want to soar higher with the Nhưng Lord. Nhưng mà gặp hai ông này. But when I hang out with these two men, không có gì cho mình hết. There's nothing they can give me. Mà mình cũng có gì cho ông ấy. And we have not, I have nothing to give them. Thế nên một ngày tôi phát hiện ra. So then one day I discovered. Mình phải lìa ra khỏi chỗ này. That I have to leave that place. Dạ, và tôi bắt đầu. And I began. Đến với những mục sư tổng huấn nhiều khác. To go to the other pastors. Có những hội thánh lớn hơn. They have bigger churches. Một ngàn người. A thousand people. Hai ngàn người. Two thousand people. Năm ngàn người. Five thousand people. Và tôi ngồi với họ. And I sit with them. Và bắt đầu tôi học And I begin to learn from them. Và tôi bắt đầu được nâng lên. And I was able to be raised up. Quý vị và chức vụ tôi hoàn toàn khác. My sisters, my ministry began to soar. Tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm này. I want to share this experience with you. Đó là cái câu mà Chúa nói Because that is the verse that the Lord is, the word that the Lord has given me. That if you want to soar on the wings of eagles, you have to choose. Bạn phải chọn lựa. You have to choose. Đương nhiên chúng ta không bỏ những người yếu đuối. It's not that it means that we just leave the weak yeah. laying to the side and ignore them. Chúng ta không bỏ them. những người thấp. It's not that we ignore them. Nhưng mà khi tôi mạnh mẽ. But when I'm strong, tôi có thể kéo họ lên. I can pull them up. Amen. Nghe nó nó đau. When you hear it, it's it's a little painful to Nhưng mà hear. Bây giờ, But my brothers and sisters. Họ gọi điện thoại cho tôi. Now they call me. Một sư Sam ơi. Pa- Một sư. Your Sam. Sam. Oh, yeah. Wow. My- Sam. Pastor Sam, yeah. Pastor Lam, Pastor Sam. Yeah. Same person. Yeah, Sam. Hey. Yeah. Okay. <laughs> okay. Anh cô à? Anh cô. Oh, yeah, yeah. Okay. <laughs> Giúp tôi với. Help me. Tôi hỏi, giúp cái gì? I said, what do you need help with? Anh là tổng quản nhiệm mà. He said, you are the senior pastor. Ủa xưa, tôi coi 200 hội, à, tôi coi 200 hội thánh. Pastor, I, oh, I oversee 200 churches. Hội thánh tôi 200 người. Uh, but my church is 200 people. Mà tôi không có đủ kinh phí đâu cho họ. And I don't have enough computers for them. Huh? Money. Money, yeah. Money for Ủa them. Có giúp tôi không? Do you have a way to help me? Wow. wow. Ừ. Bây giờ tôi có thể có. But now I can help them. Có điều để có thể cho. Because I can give them something. Vì tôi học cái cách để bay Because cao. Because I've learned how to soar high. Yeah. Cho nên sáng nay tôi muốn nói quý vị. So this morning I want to tell you my Chủ brothers and sisters that this this theme is going to stretch us and cause us to soar Khéo higher. Chúng ta It's going to expand our borders. Và chúng ta sẽ được lớn hơn. And we're going to be made greater in the Lord. Hãy nói người bên phải đi, bạn so sẽ lớn hơn. So tell to the right, you're going bạn to be greater. Hơn. You're going bạn to be greater. Hơn. You're going to be greater. Bây giờ mới mới chia sẻ. Now I'll share the word of God. <cười> Bây giờ chúng ta sẽ học kinh thánh. Quý vị cùng mở với tôi trong dân số ký đoạn 13. Will you please open your Bibles with me in Numbers chapter 13. Tôi, tôi sẽ đọc trước và quý vị mở theo. I will read first. Dân số ký đoạn 13 của 25 đến 29. Họ đi do thám xứ trong 40 ngày và trở về. The beginning Numbers chapter 13 verse 25. At the end of the 40 days they returned from exploring the land. Họ đi do thám trong 40 ngày trở về, những người đi do thám đến Môi-se, Aaron và cả hội chúng Israel trong quan mạc Pharaoh tại Kade và thuật lại mọi điều cho hai người và cả hội chúng nghe, cùng đưa cho xem qua quả của xứ ấy. Các người ấy thuật cho Môi-se rằng chúng tôi đi đến vùng đất mà các ông đã sai chúng tôi đi. Đó quả là một vùng đất đượm sữa và mật. Đây là qua quả của nó. Tuy nhiên, dân ở trong xứ này khỏe mạnh, thành trì vững chắc và rộng lớn. Chúng tôi thấy, chúng tôi cũng thấy có con cháu Anak ở đó, dân Amalek ở nơi ghép, dân Hethit, dân Jebusit và dân Amorit ở vùng đồi núi, dân Canaan ở gần biển và dọc theo mé sông Jordan. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh and in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruit. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of the Anak people there. The Amalekites live in Negev. The Hittites, the Jebusites, and the Amorites live in the hill countries. And the Canaanites, they live near the sea and along the Jordan. Yeah. Chủ đề mà tôi muốn học với ông bạn trong buổi sáng hôm nay. So what I want to share with you this morning is. Đó là làm việc lớn hơn. Is to do greater works. Hãy nói theo tôi làm việc lớn hơn. Say it with me. Say, do greater works. Yeah, hôm qua tôi tới Chúa đã nói. So last night the servant of God said. Chúa Giêsu muốn chúng ta làm việc Christ lớn hơn nữa. To do even greater. Chúa muốn chúng ta làm lớn hơn nữa. God wants us to do greater. Đó không phải là sự kiêu ngạo. That is not prideful. Thầy của chúng ta nói như vậy. Your teacher teaches you that. Chúa của chúng ta nói Your như vậy. Your God tells you that. Quý vị phải làm việc lớn hơn nữa. You have to do even greater. Không phải là một sự khánh nói quý vị Not Pastor Con telling you. Mà Chúa Jesus nói rằng các con sẽ làm việc lớn hơn nữa. You are going to do even greater. Quý vị sẽ làm việc lớn hơn nữa. You are going to do even greater. Nhưng mà làm sao để làm việc lớn hơn? How do you do greater? Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải chuẩn bị. The first thing that you have to learn. And as I have told you, better put on your safety belt. 
hãy sẵn sàng be prepared cho những thử thách thử thách lớn hơn all of the challenges that are going to be coming because they will be greater nhiều người trong chúng ta nghe chủ đề này chúng ta rất thích. sometimes we hear this theme right and we're so oh, excited oh god i want to do greater con muốn vĩ đại hơn but i want to i want to be greater in you I want people to know me. Người ta biết tên con. They want people to know my name. Người ta biết thánh con. I want people to know my church. Không phải như vậy đâu. But no. Điều mà Chúa muốn chúng ta làm. But what God wants you to do. Nếu quý muốn làm việc lớn hơn. If you want to do even greater. Hãy sẵn sàng cho những thách thức lớn hơn. For greater challenges. Ở trong đoạn thánh này chúng ta thấy. In this church we see. Cái kế hoạch Đức Chúa Trời. That the plan that God has for His people are is what? Khi ngài cứu họ ra khỏi. Whenever they save, He saved them out of um, the Egyptians. Ngài đưa họ trong vòng và đồng bằng. He brought them through the desert. Để họ tắm nắng trong đó đúng không? So that they could get sunbathe. Để họ ăn hamburger đúng không? So they could eat hamburgers. Để họ ăn mana. So they could eat mana. Không. No. Kế hoạch của Chúa không phải là để God's họ ở trong đồng vắng. For them to stay in the desert. Mà kế hoạch của Chúa cho cuộc đời của họ. Was for their time. Ra khỏi Ai Cập. To, when they leave Egypt. Chỉ đến trò đồng vắng thôi. To go through the desert. Rồi đi vào trong xứ hứa. And go into the promised land. Và trước khi vào trong sứ hứa, before they go into the promised land, thì Môi-se đã cử 12 thám tử vào trong đó. Had designated 12 spies. Và 12 thám tử do thám sứ. And those 12 spies. Kinh thánh cho chúng ta biết. The Bible tells us. Khi họ trở về. That when they came back to họ Moses, nói gì Moses, they were telling Moses. Moses, ơi, sứ rất tốt Moses, lắm. that land is so wonderful. Đất đường sữa và mật. There's milk and honey there. Và họ đem cái chùm nho đem về. And they brought back grapes. Chứ ở đây chùm nho chúng ta một người cầm hay là hai người cầm quý vị. So here In America uh-huh. now, when we hold grapes, how many people need to hold a chùm, a bunch of grapes? Một ngón tay. All you need is one hand. Cái chùm nho họ đem từ xứ sở về. The grapes that they brought from the promised land back. Hai người khi. Two men had to carry it. Quý vị tưởng tượng cái trái nho nó bằng cái gì? Imagine how big the grape is. Có nghĩa rất là tốt. It means it was so wonderful there. Họ nói Moses là sứ rất là tốt. Moses, it's a wonderful land. Sứ rất là đường sữa và mật. It's full of milk and honey. Không cần quá chất. There's no more. Không cần phân bón. There's no more. Trái cây rất là tốt. Fertilizer, no fertilizer. Yeah. Trái cây vẫn rất là tốt. But the trees and the plants are growing strong. Tuy nhiên, but thành trì rất là vững. The city is very strong. It's fortified. Và trong đó, and in there, có những gã khổng lồ. That there's giants in the land. Họ về họ nói với Moses như vậy. They came back and they reported this to Moses. Moses ơi. Oh Moses. Kỳ này mình chết chắc rồi. I think we're going to die. Thách thức mà họ phải đối diện. The challenges that they had to face. Để bước vào trong xứ hứa. To walk into the promised land. Là đối diện với gã khổng lồ. Is to face the giants. Quý vị. My brothers and sisters. Những việc lớn sẽ đến. Many great things are going to come. Chúa muốn chúng ta làm việc lớn. God wants us to do even greater. Nhưng mà điều mà tôi cảnh báo quý vị sáng hôm nay. But the one thing that I want to warn you today. Chúng ta sẽ đối diện với những gã khổng lồ. Face giants in the land. Những thách thức lớn cho quý vị. Those challenges that are great will come against you. Những thách thức lớn sẽ đến với quý vị. Greater challenges will come to you. Đừng sợ. But don't be afraid. Đừng sợ những gã khổng lồ đó. Don't be afraid of those giants. Rất tiếc là mười thám tử. It's un- very unfortunate that ten of those spies. Họ đã ngã gục trước khi vào trong xứ hương. They were, they were, they fell to the ground before they were able to. Be, they were not able to enter the promised land. Tôi muốn hỏi một lần nữa rằng, so quý vị, you, sisters, chúng ta có muốn thấy việc lớn hơn nữa không? Do you want to see in the Lord? Nếu ai vẫn còn muốn xin đưa tay lên à? If you still want yeah. it, raise your hand. Vậy hãy sẵn sàng And cho những thách thức lớn. For the great challenges that are going to come as well. Amen. Amen. Thách thức. Nó sẽ bày tỏ bạn là ai. The challenges will reveal who you are. Thách thức sẽ cho bạn biết bạn là chiến binh hay là một thương binh. The challenges will let you know whether you are a warrior or whether you are a victim. Thách thức sẽ cho bạn biết bạn là người có đức tin hay là người sợ hãi. Challenges will allow you to realize if you are a person of faith or a person of fear. Thách thức sẽ cho bạn biết rằng bạn dám đối diện với nó hay bạn là người chạy trốn. We'll let you know if you're willing to rise up and stand against the giant or if you're going to take off running. Sẽ có thách thức. There's going to be challenges. Tôi nói một lần nữa rằng sẽ có những thách thức lớn. There's going to be great challenges. Nếu vì đã cầu nguyện với lời cầu nguyện mà một sư khánh đã nói, that the prayer that Pastor Khan has said, lời cầu nguyện đó, that courageous prayer, thì phải chuẩn bị cho điều này. Then you have to prepare for these things. Bởi vì những gã khổng lồ sẽ xuất hiện. Because those giants are going to be revealed to you. Nó sẽ đến trong đời của bạn. They're going to come into your life. Nó sẽ thách thức bạn. And they're going to challenge you. Nhưng các bạn ơi, but my friends, đừng sợ. Don't be afraid. Đừng sợ. Don't be afraid. Bởi vì những gã khổng lồ xuất hiện. Because when those giants show up, không phải là 
để hủy diệt các bạn đâu. It's not to destroy you. Nhưng mà trái lại giúp bạn mạnh mẽ hơn. The opposite they will make you grow stronger. Những gã khổng lồ xuất hiện. Then when those giants show up. Sẽ giúp bạn can đảm hơn. That will make you more courageous and bold. Những gã khổng lồ xuất hiện. When those giants show up. Sẽ giúp bạn chinh phục điều lớn hơn cho Chúa. They're going to allow you to conquer even greater for the Lord. Bạn sẽ được căng ra. You're going to be expanded and stretched in Bạn sẽ thấy rằng mình lớn lên. You're going to see that you're growing up. Bạn sẽ không ngờ rằng mình có thể làm được điều đó. You won't, won't be able to believe what God can do through you. Bởi vì nếu không có khẳng không lồ. Because without those giants. Bạn không biết bạn là ai đâu. You won't know who you are. Mà khi gã khổng lồ xuất hiện. But when those giants show up. Bạn mới biết bạn là người như thế nào. You're going to know what kind of person you are. Và tôi cầu nguyện để cho các bạn. And I pray for you my brothers and sisters. Không ngã gục trước gã khổng lồ. not fall in front of the giant. Nhưng mà sẽ đáp đầu trước gã khổng lồ. Để bước tới. 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 Để Oh, we operate with home cell groups. Yeah, chúng tôi từ home church. Home churches. Underground church. Oh, underground churches. Yeah. Yeah, sorry. Và chúng tôi đối diện với những gã khổng lồ. And we face so many giants. Chúng tôi đối diện với những thách thức. We face so many challenges. Làm sao để tồn tại? How is it that we don't fall? Bởi vì không biết ngày nào mình bị đóng cửa. We don't know how we survive because we will never know when our doors will be closed. Nhiều năm trước, Many years before, chúng tôi đối diện với thách thức này. We have been faced with these challenges. Chúng tôi rất là sợ hãi. And we were very afraid. Không biết làm sao mình có thể tồn tại. We didn't know được. how we were going to survive. Nếu nhóm hôm nay, if we meet today, ngày mai không biết nhóm ở đâu. But tomorrow, where would we meet? Nhóm chủ nhật chỗ này. If we meet here at this place, chủ nhật sau không có chỗ nhóm. Next Sunday, where we we don't have a place. Chúng tôi phải chạy từ nhà này qua nhà khác. We have to go from house to house. Và gã không lù luôn luôn. And the giants were always tấn công chúng tôi. Against us. Họ đi sau chúng tôi. They were coming behind us. Hù dọa chúng tôi. Scaring us. Chúng tôi phải đối diện mỗi ngày. We had to face them every day. Nhưng mà quý vị, but my brothers and sisters, từ trong chỗ sợ hãi đó, that from that place of fear, bắt đầu chúng tôi cũng run lắm. We, we, in the beginning, we were shaking. Nhưng mà đến lúc, but then, chúng tôi cậy ơn của Chúa. We depended on the strength of God, and we stood up tall and strong. And we stood up against the giant. Và cảm ơn Chúa. And we praise God. Cuối cùng gã không đâu. In the end, the giant had to fall. Bị ngã gục. Fell down. Và cảm ơn Chúa. And we praise God. Ngày hôm nay, that today, tất cả hội thánh của chúng tôi, all the churches, our churches, đã được có giấy phép. Now they have permission, the authority paper. Chúng ta được tự do. That we have the freedom. Chúng ta được thờ phượng Chúa. We're able to worship God. Kinh thánh được in tại Việt Nam. The Bible in Vietnam, we can carry them around. Amen. Là điều mà chúng ta không nghĩ ra. This is something that we could never imagine. Yeah, gã khổng lồ đã bị tiêu diệt. The giant was destroyed. Và hội thánh được mở ra. And the church of God was raised up. Và chúng tôi được tự do đi khắp nơi. And we were able to have freedom wherever we went. Và đó là lý do. And that is the reason. Tôi có mặt ở tại đây. I can be here this morning. Nhưng bây giờ. But now. Chúng tôi đối diện gã khổng lồ khác. We're faced with another kind of giant. Yeah, tôi muốn nói quý vị rằng. I want to tell you. Chúa muốn cuộc đời của chúng ta. The God wants your life. Đi từ phép lạ này đến phép lạ khác. Và Chúa muốn nâng chúng ta lên. Một bước cao hơn. Và muốn nâng lên một bước cao hơn. Muốn làm việc lớn hơn. Chúng ta phải đối diện với gã khổng lồ. Gã khổng lồ chúng tôi hôm nay là gì vậy? What is our giant today? Nó không còn bắt bớ nữa. It's not about persecution anymore. Chúng tôi tự do rồi. We have freedom now. Nhưng gã khổng lồ chúng tôi đang đối diện. Nó là nơi nhóm lại của chúng tôi. Is it the place where we worship? Nhỏ quá. It's too small. Chật quá. Too small. Năm chục người nhóm không nổi rồi. Fifty people can't meet. Bây giờ một trăm người là không có chỗ nhóm rồi. And now with a hundred people, there's no place for them. Hội thánh tăng trưởng. The church is growing. Hai trăm người. Two hundred people. Đây là gã khổng lồ. This is a giant that we face now. Đây là thách thức của chúng tôi. This is the challenge that we face today. Làm sao để chinh phục những người ngoài kia? How do we go out to meet uh, to bring in the lost? Khi mà hỏi địa chỉ hội thánh. And when they ask the address of the church. 27 sạch 7 sạch 7 sạch 7. How many by? 27 times 7 times 7 times 7. Người ta không biết chỗ mà tới. They have no idea where to go. Đó là lý do tôi nói với một mục sư. And that is the reason why I told a pastor. Đi ra khỏi nhà. You have to go out of the house. Đi thuê chỗ lớn hơn. To go and rent a bigger place. Và bà mục sư đó nói tôi. And the pastor's wife said. Sao làm được? How can we do that? Mục sư tiền ở đâu? Where would the money come from? Thuê một chỗ hai trăm chỗ ngồi. To be able to rent a place that has two hundred seats. Suốt tháng đó bà bị tụt huyết áp. That whole month. Tôi nói. She had high blood pressure. Bà cứ ngủ ngủ mà cứ bị nằm mơ. She kept, when she would sleep, she kept having these nightmares. Không biết nightmares. tiền ở đâu ra. Where where would they come from? 
để mà thuê cái chỗ lớn hơn. How are we going to be able to find a place to rent? A bigger tôi, place. Sư, And she would say to me, Pastor. Tôi bị tụi áp rồi đó. I have high blood pressure. Ông thách thức tôi đi ra ngoài. You challenge me to go out. Nói, đừng lo. I said, don't worry. Chúa sẽ kéo quý áp chị lên. God will. Oh, she had low blood pressure. God will bring the blood pressure up higher. Yeah. Và cảm ơn Chúa. And praise God. Sau một tháng. That after a month. Quý áp bà ổn định. That her blood pressure was normalized. Và kiếm một cái chỗ nhóm. And she was able to find a place. Hai trăm người nhóm lại. Where two hundred people could sit. Và bà ngủ ngon không còn bị quý áp nữa. And she was able to sleep so well. Mỗi tháng. Every month, bà kinh nghiệm, she was able to experience God's provision. Chúa cung ứng, that God would His resources. Bà cảm thấy thích thú quá. And she was so excited. Tiếp tục đi mở thánh khác. She continued to open up another church. Yeah, chúng tôi yes. đi từ thách thức này đến thánh khác. We go thức from challenge to challenge. Nên tôi khích lệ tất cả quý vị. So I encourage you, my brothers and sisters, hơn, if you want to do greater, hãy sẵn sàng. You have to be prepared để đối diện thách thức lớn hơn. To face even greater challenges. Nhưng hãy nhớ rằng, but remember Chúa that God chúng ta. is with you. Thách thức càng lớn, the greater the challenge, the greater the miracle. Trước khi qua đây, before I came here, một sư khánh gọi điện thoại cho tôi. Pastor Khan called me. À, bởi chúng tôi đang chuẩn bị năm tới. And we were preparing for next year. Chúng tôi sẽ có cái hội đồng. We will have another uh, ở tại Việt Nam. Charismatic yeah. convention. À, các mục sư nói, nói với tôi là mục sư Lâm, mục sư Lâm tìm chỗ đi. Yes, and they told me, my brothers told me, Pastor Lam, you find the place. À, tôi nói chắc tìm chỗ hai ngàn người. I was saying, oh, maybe we should find a place that can house two thousand people. Hai ngàn người quý vị. Two thousand people, my brothers and Lớn sisters. Is that big? Yeah. Có đủ chỗ quý vị vậy Is there a place? There's enough place for you to sit. À, tôi cảm thấy rất là vui. And I was so happy. Oh, chúng ta sẽ có một nơi nhóm oh, người. have a place. Nhưng khi ông gọi cho tôi. But when he called me. Ông thách thức tôi. He challenged me. Cho nên mình chơi đại bàng nó khác quý vị. <cười> ông nói một xưa ơi. He said, Pastor. Tìm chỗ lớn hơn đi. You gotta find an even bigger place. Hai ngàn nhỏ lắm. Two thousand seats too small. Nó trụ hai ngàn mà nhỏ. Two thousand too small. Hội thánh tôi nhóm có 500 hả? But my church is only 500 people. Cái nơi chúng tôi có 500 hả? The place that we worship is only 5 people. Tôi cảm thấy 2000 là mình to lắm rồi chứ. Wow, I thought 2000 was being really stretched already. Ông nói tôi nhỏ lắm. He said no, 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 it's too small. Lớn hơn nữa đi. You gotta be even bigger. Ông thách thức tôi. He challenged me. Và từ đó, and from that moment on, I wasn't able to sleep. Và con số 2000, and that number 2000, nó không còn trong trí tôi. It's no longer in my mind. Và tự nhiên tôi nhớ đến một số khác. And all of a sudden I remembered another number. 5000. 5000. 5000. 5000. Tôi vừa nói với các mục sư trong liên hữu ân tứ. And so in the pastors in the charismatic fellowship. 5000. 5000. 5000. 5000. Em không xin nói. Tới đi mục sư. I said, pastor, you have to do it. Quý vị thấy không? Mình yes. chơi chung với đại bàng thì. So whenever you you see that when you hang out with the eagles. Họ đẩy mình liên mà. They push us. Họ nói, đợi đợi đừng 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 đừng. Đầu ra 5 ngàn. Where are we going to find 5,000? 5 ngàn làm nổi không vậy? 5,000, is that too much? Thôi, ít thôi. No, 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 make a lower number. Chúng ta chơi với gà Tây nó nói vậy đó. Whenever we speak with young turkeys, that's how they talk. Nhưng mà chơi với đại bàng. But you gotta talk to eagles. Làm như một sư. You have to do it, pastor. Chúng tôi ủng hộ một sư. Yeah, we're gonna support you. Quý vị ủng hộ chúng tôi không ạ? Are you gonna support us? Hallelujah. Thách thức đó quý vị. That's the challenge, my brother. Nó căng chúng tôi ra. To stretch us. Nó căng chúng ta ra. It's gonna stretch us. Thách thức càng lớn. The greater the challenge, phép lạ sẽ càng lớn. The greater the miracles. Tôi tin điều đó sẽ xảy ra. I believe this is going to take place. Điều đó sẽ xảy ra. That's going to take place. Tôi muốn hỏi quý vị sáng hôm nay. I want to ask you this morning. Gã khổng lồ mà chúng ta đang đối diện ở đây là. The giant that you're facing today. Ở tại Hoa Kỳ là gì? Here in America. Ở tại Canada là gì? In Canada, what is it? Ở tại Úc Châu là gì? Over in Australia, what is it? Quý vị, mỗi một quốc gia, every nation, every country. Every area có những gã khổng lồ khác nhau. Has different kind of giants. Chúng ta cần phải biết tên của nó. We have to know their name. Gã khổng lồ đó là gì? What is the name of your giant? Ở Việt Nam, gã khổng lồ chúng tôi là như vậy. In Vietnam, our giant. Không riêng tôi. It's not just mine. Mà các mục sư ở dưới. But all the pastors. Họ đang họ mong có một cái điểm nhóm lớn hơn. They they desire to have a place of worship that's bigger. Có miếng đất lớn hơn. To have more ground. Quý vị, quý vị ở đây rất là được phước. My brothers and sisters here in America, you're so blessed. 500 ngàn đô ở đây. 500,000 dollars here. Là có nhà thờ to đùng giống như sư Nguyễn Huy Bân rồi. That you can have a church just like Pastor Bung. 500, 500 ngàn đô Việt Nam. 500,000 Vietnamese dollars. Mấy cái nhà được bao nhiêu mét vuông nữa. The house would be so who could fit in it. Không có tìm được miếng đất mà lớn giống như một trung tâm. You're not able to find a piece of land that's big like that. Ông nói tôi có 500 ngàn à. He said only 500,000. Thế nào? 
Bây cái đất này về Việt Nam trích lý không? Can we bring this land over to Vietnam? That would make more sense. Và cái thách thức của chúng tôi là như That's vậy That's the challenge that we have. Nhưng tôi muốn hỏi là thách thức của ở tại đây là gì vậy? So that is a challenge that we're facing. Quý vị, thách thức my, của chúng ta là gì? My brothers and sisters, what is your challenge? Có người thì nói là thách There's thức của tôi. say that my challenge is. Chắc chắn ở đây không có phải là tài chính đâu. That it's surely not finances. Đúng không ạ? À? Right? Yeah. Nhưng mà thách thức của hội thánh tại đây. But the challenge of the church here cửa trước cửa sau trong nhà thờ the, nhiều quá. Is that there's too many doors in the church, the front door, the back door. Ờ, đúng hả? Right? Ờ. Tín đồ vô cửa trước là ra cửa sau mất tiêu rồi. The believers they go in through the front door and then they go out the back door and they leave. Họ thay phiên đi nhóm không à? They they change, they take turns going to worship. Ở Việt Nam chúng tôi là cửa sau bị đóng rồi. In Vietnam the back door we locked it. Không có cho ra đâu. We don't let you go out. Còn ở, ở Mỹ ở Hoa Kỳ ở Canada là America, cửa sau Canada, Canada, you all have a back door. Có một sư nói tôi ở đây. The pastor told me Chúng tôi không biết cầu nguyện sao luôn một sư. Here, how do we? We don't know how to pray. Khi mà tín đồ không có tiền. That whenever the believers don't have money. Chúng tôi cầu nguyện cho họ có chớp. I pray for them to have a job. Một chớp, hai chớp. One job, two jobs. Họ nắm lấy Chúa. They go and they go after God. Chúa thương xót con với. Oh God, they go after God. Pleading with Him, please, please give me money, give me a job. And when they have money. Họ nói một sư ơi. They say, Pastor. Chủ nhật ngày gia đình em đi nghỉ mát. This Sunday, my family's gonna go on vacation. Nên một sư không biết cầu nguyện sao nữa. And As a pastor, I don't know how to pray. Cho tín đồ có tiền hay không có tiền. Do I pray for them to have money or not have money? Có một sư ông tâm sự tôi, tôi không, ban đầu tôi không hiểu. And then there's a pastor who said something I didn't understand him. Ông nói một sư ơi. He said, Pastor. Ở Mỹ hả? Here in America. Nèo nó chắc lắm. Nèo, 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 nèo. Nails. Anchor. Cái này một sư băng giờ. That's why I can't understand him. Yeah, yeah. Nèo, yeah, nèo, okay, nèo, 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 an anchor. Ở đây họ hát cái bài nêu tôi chắc 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 lắm. They, they sing a song here saying anchor my anchor is strong. Tôi hỏi là sao? And I said what does that mean? Nêu chắc tốt chứ sao? Well, that mean uh, an anchor a strong anchor is good, right? Nêu đó làm cho họ không có đi nhóm được. But that anchor causes them not to be able to go to worship. Thì... Cuối cùng thì ông nói. And he said. Họ làm nêu á. <cười> Tại oh because they do nails. I'm sorry. I'm sorry. <cười> yeah, they know all. Oh. oh. Kêu cầu nguyện không có được. Because when we ask them to pray, they won't. Nail chắc quá. The nails are too strong. Bảy tám giờ mới ra khỏi tiệm. But because it's seven eight o'clock that they'll leave their business. Thì sao đi cầu nguyện? So how can they go pray? Tám giờ mới ra khỏi tiệm nail. Eight o'clock they go out of the nail shop. Thì sao đi sale group được? And how can they go to a sale group? Nên là chủ nhật đi là mừng lắm ơi. So if they come on Sunday, we're so happy. Không không, không phải hội thánh đây đúng không? No, not this church. Dạ, yeah, hội thánh ở chỗ khác á. Another church, another church. Tôi vừa giảng cho hội thánh một sùng uyên bưng. And when I preach for Pastor Bung's church. À, ông có những cái người lãnh đạo rất là tuyệt vời. He has very many wonderful leaders. Những nhân sự rất là mạnh mẽ. They're very strong believers. Họ tham gia tổ tế bào. They come into their cell group. Họ tham gia buổi cầu nguyện. They attend every prayer meeting. Nhưng họ có một cái thách thức. But they have one challenge. Đó là làm nail. They do nails. Cho nên khó mà đi về sớm lắm. So it's very hard for them to leave their work early. Không phải không phải chỉ trong một sự bưng mà nhiều chỗ khác. But it's not just Pastor Bung's church. It's many places. Việt Nam mở tổ tế bào được. Vietnam can open up cell churches. Việt Nam cầu nguyện mỗi ngày được. Vietnam can pray every day. Có đây không được đâu. But here, no, you can't do that. Tôi nói, ồ đâu được. So no, I can't do that. Nếu mà làm nail mà không đi nhóm được. If you do nails and you can't go to worship service or prayer service. Thì chúng ta cầu nguyện để chúng ta làm chủ tiệm nail. Then we have to pray that we can become the boss, the owner of the nail shop. Amen. Và cảm ơn Chúa. And praise God. Tới hội đồng kỳ này. That this conference. Có cô nói tôi rằng. A woman told me. Mục sư. Pastor. Cảm ơn mục sư nói tiên tri cho em. Oh, thank you for the prophetic word. Em còn làm nail nữa. I'm not gonna do nails anymore. Em mua tiệm nail rồi. I'm gonna buy a nail shop. Yeah, thách thức lớn. That is the great challenge. Phép lạ lớn. Greater miracles. Đừng để cho nail giết cuộc đời chúng ta. Do not let nails kill your life. Amen. Amen. Đừng để nail để bỏ chúng ta ở phía sau. Don't let the nails leave you behind. Gã khổng lồ quý vị là ai? The other day. Gã khổng lồ quý vị là ai? Oh, what is your giant? Chúng ta cần biết nó. You have to know what it is. Bạn có sẵn sàng để đối diện với nó không? Are you ready to face that giant? Vì những thách thức lớn. Because of the great challenges. Sẽ có những phép lạ lớn. There's going to be with great challenges great miracles. Tôi mong rằng trước khi rời khỏi chỗ này. And I hope that before you leave this place. Mỗi người chúng ta phải biết gã khổng lồ mình là. That you're going to know who your giant is. Hãy ghi nó xuống. Write it down. Mà hãy đối diện với nó. And face it. Đừng sợ nó. Do not be afraid of it. Chúng ta sẽ đạp đầu nó. Because you're going to stand on its head. You're going to overcome your giant. And you're going to do even greater works for God.
có thể ở Việt Nam khác, ở Hoa Kỳ khác, ở Canada khác. In America it's different in Canada it's different. Nhưng mà Chúa luôn có But phương pháp cho chúng ta. Has his way. Amen. He has an answer. Amen. Quý vị sẽ làm việc lớn hơn. You will do greater works Nếu for the Lord. If you're không không. willing to go against the giant. Điểm thứ hai. The second point. Để làm việc lớn hơn. To do greater works. Chúng ta cần nhận biết Đức Chúa Trời của chúng ta lớn hơn cả. We have to understand that our God is greater than the giant. Lý do 10 người thánh tử bị Why is it that the 10 spies bởi vì họ chỉ nhìn thấy nan đề When they faced the giant, họ chỉ nhìn thấy gã khổng lồ all they saw was that great big giant, nhưng họ quên rằng đức chúa trời của họ who their God was. đang thờ phượng là ai who they were worshiping. đấng đã cầm tay họ the God who had held their ra khỏi xứ ai cập out of Egypt, dẫn họ đi led them từ phép lạ này from one miracle đến phép lạ khác mười tái vạ đã đổ xuống the ten plagues had been poured down. chim cúc đã có the mana đã có and quail was provided. nước đắng thành nước ngọt But Vậy mà bây giờ, he changed the water to sweet water drink, but lồ. now as they're facing the giant, họ lại sợ. they were afraid. Quý vị, My brothers and sisters, trong chúng ta đang there's so many people who Bởi vì chúng ta quên rằng Chúa chúng ta thờ phượng là ai. We have receded in the battle because we've forgotten who Hãy our God is. Remember that our God is greater than your giant. Amen! Amen. Đức Chúa Trời vĩ đại hơn năng đề của chúng ta. greater than any issue that you can face. Hôm qua thì Đức Chúa đã nhắc. Yesterday the servant of God reminded tôi, us, oh my family, oh, tôi, oh my children. Quý vị, tôi muốn báo quý vị một cái sự thật. I want to tell you something, my brothers and sisters. Quý vị có muốn nghe cái, cái, cái Do you want to hear this truth? Who wants to hear it? Raise your hand. Ở đâu cũng có năng đề hết á. Everywhere there's challenges, there's issues. Việt Nam cũng có năng đề. In Vietnam there's issues. Ở Mỹ cũng có năng đề. Here in America there's problems, right? Ai nói là ở Mỹ có năng đề đi ta lên nào. Who says in America we got problems? Đúng không à? Right? Ở đâu không có năng đề Wherever đó. you go there's problems. Quý vị có muốn tìm một chỗ không có năng đề không? Do you want to find a place that has no issue? <cười> à, tôi nghĩ quý vị biết chỗ rồi phải không? I know where you know that there are places. À, năng đề giúp chúng ta lớn lên. The issues or the problems that we face cause us to grow năng đề up chúng ta biết Chúa lớn hơn. And our issues cause us to realize Chúa vĩ đại that God hơn. is greater than he's bigger than our problems. Chúa mạnh mẽ hơn. That God is stronger than our problems. Nhiều người đã bị ngã gục. So many people have vì chúng ta quên Chúa chúng ta thờ phượng là ai. Nên tôi mong rằng lời này của sáng hôm nay giúp cho tất cả quý vị. That will help each and every one of you. Cái sự khác biệt giữa mười thám tử và hai thám tử còn lại là chỗ nào? Caleb nói gì? Đừng có sợ. Don't be afraid. Đừng có sợ dân của nó. Don't be afraid of those people. Đức Chúa trời ở với chúng ta. Our God is with us. Chúa ở với chúng ta. God is with us. Chúng ta sẽ chiến thắng. We are going to be victorious. Đó là sự khác biệt. That is the difference. Giữa hai thám tử. Between the two spies và 10 thám tử. And the other ten spies. Quý vị ơi. Oh my brothers and sisters, don't đề. be afraid of the problems. Nang đề giúp chúng ta lớn lên. Those issues are going to help you to grow. Nang đề giúp chúng ta biết chủ lõi hơn. Those issues will help reveal even more things about your God. Chúng ta biết cái sự khác biệt giữa đại bàng và xé xẻ không? Do you understand the difference between an eagle and a, a and a turkey, a sparrow? Xe xe. Xe xe. Xe xe, chim nhỏ. A sparrow. Yeah. Mỗi lần mà bão tới, that when the hurricane comes, thì những con chim xe xe, that those sparrows, nó sẽ trú ở trong cái lùm cây. They're gonna go hide in the trees. Ở trong hốc đá. And in, in the rocks. Bởi vì nó sợ bão. Because they're afraid of the hurricane. They're scared. Nhưng, nhưng mà khi But đại bàng thấy bão, whenever the eagle is present, thì nó làm gì không? When they see the hurricane, do you know what they do? They begin to fly. Quý vị đọc tôi đi ạ. Do it with me. Vì yeah. sao vậy? Why? Bởi vì có bão. Because in the storm, nó sẽ được bay cao hơn. It's gonna fly higher than the storm. Bay cao hơn. Higher than the bài storm. Bay cao hơn. Higher than the storm. Bay cao hơn. Higher than the storm. Quý vị có bão. My brothers and sisters, if there is a storm, if there is challenges, it will not allow you to survive. Because you have to go up to the next level. Because God will raise you up. So in the challenges, in the difficulties, don't ever forget that God is greater than your problems. God is greater than your problems. Because God is with us. Hai lần, two times. Caleb nói, Caleb said, đừng sợ nó. Don't be afraid. Vì Chúa ở với chúng ta. Because God is with us. Nhưng mà tất cả đều sợ hãi. But so many were afraid. Quý vị, my brothers and sisters, khổng lồ. if you're able to kill the giants, quý vị sẽ là người khổng lồ. You will become giants yourselves. Giết được gã khổng lồ. If you kill the giant, quý vị sẽ là người khổng lồ. You will become a giant in the Lord. Tôi đi nhiều nơi. 
I've gone to many places. Và tôi đến nhiều hội thánh. And many churches. Tôi thấy có những nhà thờ có And I see some churches. Rất là nhiều đống đá. Have many rocks. Đá thì nhiều. Nhưng mà tín đồ thì ít. There's a lot of rocks but not a lot of believers. Vì tại sao? Do you know why? Vì mỗi khi có nạn đầy. Because every time there's a problem. Họ lượm đá. They begin to take those rocks. Họ nhắm mục sư. And they throw it at the pastor. <cười> họ chọn mục sư. They aim it at the pastor and they throw it at him. M- mấy người này These people vừa thấy năng đề when they see the problem Moses Moses ông đưa chúng tôi vô để chết hả you told us to go there to die mấy cái thằng khổng lồ giết chúng tôi crazy giants they're gonna kill us tìm một người lãnh đạo khác đi you gotta find another leader đăng báo tìm một sư khác đi go find Pastor Khan send Ê, him một sư này không tốt rồi oh this but I'm not going Ô, ông đem bão tới hội thánh rồi oh he's bringing a storm to our church let me get a rock và một sư bị liền and the, throw it at the pastor yeah. Ở đây không có. Here, that doesn't happen, right? Những chỗ khác tôi đi thấy. Only other churches. Quý vị, khi chúng ta trổ đá người lãnh đạo. My brothers and sisters, whenever we throw rocks at our spiritual leaders. Chúng ta biết ai bị thương không? Do you know who gets hurt? Ai à? Who? Chúng ta. We get hurt. Đương nhiên ông bị thương rồi. Surely the pastor is hurt. Sức đầu mẻ trắng. All his head is busted open. Bị tổn thương. He's hurt in his heart. Những lời nói của chúng ta. By the words that we speak to him. Một hôm nay giảng dài quá. Oh pastor, you preach too long. Sư giảng không hiểu gì chứ. I understand the words you saying. Không, mà nói tôi không. No, no, they're not talking about me. Ông bị tổn thương. He's hurt. Và hãy nhớ rằng. And remember. Chúng ta có gì chúng ta cho đó. That whatever we have is what we give. Bạn không thể cho điều bạn không có. You can't give what you do not have. Khi một sư bị tổn thương, when the pastor is hurt, ông cho cái gì? What is he going to give out? Đúng không mà? Right? Bạn làm ông tổn thương. If you cause pain to your pastor, bài giảng ông sẽ là toàn là những thương tổn. Then his pre- sermons are going to be full of hurt. Cả hai đều bị thương. Both will be hurt. Chúng ta làm trò cười cho ma quỷ. We become this comedy for the for the enemy. Quý vị chúng ta cần có đá. We have to have rocks. Nhưng mà chúng ta không có luyện cho một sư. But we don't throw it at the pastor. Hãy luyện vào kẻ thù. We have to throw it Hãy at our enemy. Hãy luyện vào kẻ Throw it at the giants. Tôi thấy thân thể của Đấng Christ ở tại đây. Body of Christ. When I see the body of Christ. Nhiều thân thể, nhiều nhà thờ. There's many bodies, many bodies. Tổn thương. Are hurt. Bởi vì mình viên đá. Because of the rocks. Chúng ta chọi sai đối tượng. Because we are throwing them at the wrong person. Thay vì chọi vào gã khổng lồ. Instead of throwing it at the giant. Thay vì chọi vào ma quỷ. Instead of throwing it into the enemy's camp. Và chúng ta cứ nắm chọi vào một sư. We keep taking these rocks and throwing them at our pastors. Chúng ta tìm những con người hoàn hảo. We have, we're looking for people who are perfect. Đương khi mình không hoàn hảo. But we're not perfect. Có sự bất công ở chỗ này không quý vị? There's a weakness here. There, I mean, no, there's a, Hội thánh a không phải, hypocrisy. Hội thánh không phải là những con người hoàn hảo. The church is not a perfect church. Hội thánh đang ở trong tiến trình đi đến sự hoàn hảo. The church is on its pathway, on its journey to perfection in Christ. Và đừng đòi hỏi ai hoàn hảo nếu so bạn chưa hoàn hảo. don't anyone to be perfect if you're not perfect. Ngay cả chúng tôi như một Even myself, even all of us as Chúng tôi cũng có cảm xúc. We have feelings. Chúng tôi cũng bị tổn thương. We have vậy. emotions that we become wounded. Vậy, chúng tôi xin lỗi quý vị. And we we apologize to you. Chúng tôi phải hoàn hảo. We're not perfect. Nên đừng đối xử với một sư quý vị. Do not treat your pastors Họ sợ không đến giảng. That they're that in a way that they're going to be afraid that they don't want to preach anymore. Tôi nghe một người anh em nói. I heard my one of my có brothers tell me thờ. that there's 20 churches. Không có mục sư. That don't have a pastor. Có hai chục mục sư. There's 20 pastors. Không đến nhà thờ. Who don't have a church. Vì sao vậy? Why? Họ sợ bị tổn thương. Because they're afraid to be hurt again. Tôi mong rằng lời này buổi sáng hôm nay. I hope that this word this morning. Giúp đỡ cho tất cả quý vị. Helps all of us. Đừng ném đá vào một sư. Do not throw rocks at your pastor. Đừng ném đá vào anh em của mình. Do not throw rocks at your brothers and sisters. Hãy ném vào gã khổng lồ. Throw those rocks, fling them at the giant. Vì một viên đá của David. One rock from David. Một gã khổng lồ chết. One giant fell. Một số nhà giải kinh nói là có 3 triệu người dân do thái. Some of the scholars tell us that they were 3 million Israelites. 600 người đàn ông. 600 men. Thì có 600 người vợ. And 600 women. Why? Có người vợ có ít nhất là hai đứa con. And each of those families had at least two children and, and the Israelites người. they never gave birth to just two children. Cho nên before. ông tính là khoảng 3 triệu. So then he calculated to be about 3 million. Cứ, cứ tính đi. So you begin to calculate, think about it. 3 triệu viên đá đó. 3 3 million rocks. Ném vào Moses. 
thrown at Moses và Caleb and Caleb và Joshua and Joshua lớn hơn cái nhà thờ này luôn is greater than bigger than this church cho nên đó là lý do so that is the reason nhiều mục sư so many pastors không dám làm quản nhiệm do not dare to pastor over or shepherd over a church nhưng hãy suy nghĩ lại So think again. Nếu ba triệu viên đá đó, if those three million rocks, mà trổ vào những gã khổng lồ, if it was thrown all at the giants, quý vị nghĩ gì xảy ra? Can you imagine what would happen? Ba bốn dòng họ gã khổng lồ chết được. All of the up to the third or fourth generation of giants would fall. Amen. Hãy nói mình phải với đi. Hãy trổ đá ma quỷ đừng trổ đá người kia bên. So talk to the person next to you and say, hey, throw your rocks at the enemy and not at the church people. Amen. Amen. Đức Chúa Trời ta rất là vĩ đại. Our God is so great. Nhưng mà đôi khi chúng ta đã đã làm như là một Chúa Trời đã chết và không sống lại. But sometimes we think that our God we live as if he's dead and he hasn't been risen again. Và hơn thế nữa quý vị phải biết rằng. But more so I want you to know this. Đức Chúa Trời vĩ đại hơn. That God is greater. Điều mà chúng ta biết về Ngài. Things that we than the things that we know of him. Hãy nhớ rằng Chúa so remember lớn hơn ngàn ngày. God is bigger than your issues. Chúa lớn hơn những gì chúng ta biết về Ngài. God is is bigger than what you know of him. Nên đừng có nhìn vào nan đề. So don't look at your problems. Để mà quên rằng Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng ta. How great your God is. Ngài sẽ làm như việc vĩ đại cho chúng ta. Great works for you. Nan đề càng lớn. And the greater your problems and issues, the greater your miracles that are coming. Amen. Amen. Tôi đi nhiều quốc gia. I've been to many countries. Lord, Chúa ban phước cho Mỹ. And I said, God has blessed America. Chúa ban phước cho Hàn Quốc. God has blessed China. Chúa ban phước cho Indo. But God has blessed Indonesia. Lord, khi cảm thấy mặc cảm về Việt Nam. And, and sometimes I feel a little self-conscious about Vietnam. Tại sao hội thánh Việt Nam không lớn? Why is it that the Vietnamese churches aren't growing? Tại Singapore, bốn ngàn người, tám ngàn người. Why is it that Singapore there's four thousand, five thousand people? Hàn Quốc năm chục ngàn người. But in China, Hàn Quốc. South Korea, South Korea, oh, yeah. there's thousands of people, churches yeah. with thousands of members. One hundred thousand people. One hundred thousand people. Còn Việt Nam. But what about Vietnam? Mười người. Only ten people. Trăm người là tuột xuống rồi. A hundred people is lower. Có cái gì sai trong chỗ này vậy? There's something wrong here. À, tôi được chú nhắc. And I was reminded by Quý God, vị, my brothers and sisters. Đức Chúa Trời của người Mỹ. God of America. Đức Chúa Trời của Hàn Quốc. God of South Korea. Đức Chúa Trời của người Singapore. God of the Singapore. Đức Chúa Trời của người Indo. God of Indonesia. Cũng là Đức Chúa Trời của Việt Nam. Is the same God of Vietnam. Amen. Đừng quên điều này. Don't forget this. Việt Nam sẽ được phấn hưng. Vietnam is going to Việt experience Nam sẽ được revival. Hưng. Vietnam will be revived. À, tôi thật sự được khích lệ lời tiên tri. I was so encouraged by this prophetic word. Chúa sẽ nâng người Việt Nam chúng ta lên. God is going to raise up Vietnamese people. Chúa sẽ cho mọi người thấy rằng God will now. Vị vị God will cause people to see that God in Vietnam is so great. We're going to see the ta. great things that God is going to do for the Vietnamese people. Chúng ta không ở đằng đuôi nữa. We're not going to be at the tail. Chúng ta ở đằng đầu. We're going to be at the head. Việt Nam sẽ ở đằng đầu. The Vietnam will be at the head. Việt Nam sẽ ở trên. Vietnam will be above. Việt Nam không đi vay đi mượn người ta nữa. We're no longer going to have to go borrow Còn things Việt from people. Việt Nam sẽ people. cho người khác nước vay. Việt Nam sẽ cho các nước vay. We are going to be lenders to other countries. Quý vị, My brothers and sisters, nhớ, Đức Chúa Trời vĩ đại hơn. Realize that God is greater. Điều chúng ta biết về Ngài. Than the things that we think of Him and Khi know of Him. Cơn bão, Whenever Jesus caused the storm to be quiet, and still, ngạc nhiên, then people were surprised. Oh, thầy là ai vậy? Oh, who are you? Mà đến nỗi bão tố phải yên lặng. That even the storms would have to listen to you. Bão tố tới. The storms they came. Thầy ơi, dậy đi. Oh, wake up, teacher, wake up. Chúng ta chết. We're gonna die. We're gonna drown. Họ đang nói một chút trời. But they were talking about God. Chúng ta chết. We're gonna die. Ai chết? Who's gonna die? Sao là chúng ta chết? Why would they say we? Đúng không à? Right? Là Chúa thức dậy. So Jesus Đừng Christ sợ. woke up. Hey, don't be afraid. <cười> Chúa vỡ một lời, bảo tôi yên lặng. Jesus Christ spoke a word. And the storm was still. The seas yeah. were still. Chúa vĩ đại hơn điều chúng ta biết Our về God này. is greater than what we know of Him. Điểm thứ ba. The third thing. Hy vọng quý vị chưa đói bụng. Hopefully you're not hungry yet. Chiều nay kiêng ăn ha. Oh, this afternoon we're going to fast. Fast our lunch, yes. Dẹp bỏ tư tưởng cao cao. You have to get rid of your grasshopper thoughts. Muốn làm việc lớn hơn. If you want to do greater things for Lấy God, ra khỏi đầu của mình. you have to take those tư tưởng cao cao. Those, those thoughts of the grasshopper out of your mind. Small thoughts. You have to get, you have to get rid of cầu cầu. Tư tưởng cao cao. All of the thoughts that are small like grasshoppers. Mười thám tử nói gì? What did the ten spies say? Ồ, chúng tôi thấy những người 
khổng lồ. Oh, we've seen giants in the land. Và chúng tôi thấy mình như con cào cào. And we see ourselves like grasshoppers. Và họ cũng thấy chúng tôi giống vậy luôn. And they even see us like that. Tôi đọc chỗ này tôi tức cười lắm. When I read this, I kind of giggled. Tự nhiên nhìn người ta. When you look at somebody. Xong nhìn lại mình. And then you look at yourself. Mình. Mình. Cào cào. Yourself. Like tự nhiên biết nhảy vô mắt người ta lúc nào. And you have no idea when you can jump into their eyes. Họ cũng thấy chúng tôi giống như cào cào. And they and you think you think from their perspective that you look like a grasshopper, small. Quý vị, nhiều My năm theo Chúa. Sisters, many years nhiều năm phục vụ Chúa. Many years serving God. Tôi thấy lời Chúa rất là hay. I see that the word of God is wonderful. Do you amen? Nhiều người thất bại. So many people have failed. Không phải vì không có tiền. It's not because they don't have money. Không phải vì không khôn ngoan. It's not because they're not smart. Nhưng bởi vì chính suy nghĩ của họ. Because of the way that they think. Kinh thánh nói. The Bible tells us. Hắn nghĩ thế nào, hắn sống như vậy. As a man thinketh, so he is. Bạn chính là những gì bạn nghĩ. You are what you think you are. Quý vị đồng ý tôi không? Do you agree with me? Mười thám tử này chết. The ten spies died. Ở trong cái vòng gửi xe rồi. Ở trong vòng đầu rồi. In their head, they were already dead. They'd already thought of these things, considered them. Mới thấy à? They had just seen the giant. Là tự nhiên biến mình thành cao cao. And then all of a sudden, they thought that they were small like grasshoppers. Họ nghĩ they were thinking họ là cao cao. that they were like grasshoppers. Bạn nghĩ if you think bạn là người thất bại. If you're, that you're a failure, bạn thất bại. then you're going to fail. Bạn nghĩ if you think chỉ có một sức khánh làm được. that only Pastor Khan can do it. Ở tiểu bang tôi không làm được. And in my state, we can't do it. Chỉ một sư băng làm được. That only Pastor Bung is able to do it. Ở chỗ tôi xứ lạnh lắm. That in my place it's too cold. Không làm được. We can't do it. Và bạn sẽ không bao giờ làm được. Then you will never be able to do it. Bạn chính là những gì bạn nghĩ. You are as you think. Tôi đã học bài học này I've learned this lesson rất là nhiều năm. Many years. Bạn nghĩ rằng tôi già rồi. I think, oh, I'm old. Tôi không làm được gì hết. I can't do anything. Oh, tôi trẻ quá. Oh, I'm too young. Tôi không làm được gì hết. I can't do anything. Luôn luôn trong suy nghĩ You're của chúng ta thinking in your mind là không làm được. Is that I can't do it. Quý vị biết bà mẹ thuộc linh của tôi bao nhiêu But tuổi do you không? Know how old my spiritual mother is? Bà 87 tuổi. She's 87 years old. Là một sứ đồ. And she is an apostle. Bà giảng không cần cầm gậy. She doesn't when she uh, she doesn't need to hold a cane. Bà vẫn giảng. She still preaches. Tôi biết ở đây có hai người trên 90. I know that there's two people here that are over 90 years old. Vẫn đi nhà thờ. Still going to church. Quý vị, my brothers and sisters. Bao nhiêu là già? When is it that when you're old? Già yeah, vẫn sinh bông trái. When are you old? You can still be fruitful in your, in your older ơi, years. Chúng ta vẫn sinh bông trái you được. still can be fruitful in your older years. Đừng có hạn chế chính mình. Do not limit yourself. Đừng giới hạn chính mình. Do not limit yourself. Quý vị hạn chế chính mình. You always limit yourself. Quý vị hạn chế Chúa của chúng ta. And then you limit God. Jeremy nói gì? What did Jeremy, Jeremiah say? Chúa con là con trẻ. Well, I'm too young, Lord. Con nói gì được đâu? I can't speak. Chúa nói ta để lời ta trong miệng I con. I said I let put my word in your mouth. Con sẽ là tiên tri cho các nước. prophesy to the nations. Sam. Sam. Đừng nói con là con trẻ. Don't say that you're young. Ta sẽ sử dụng con. I'm going to use you. Không phải một quốc gia. To, as a nation. Mà là nhiều quốc gia khác nữa. many nations. Ta sức dầu cho con. I'm going to anoint you. Sự sức dầu ở trên con. The anointing is upon you. Con sẽ là tấm gương cho thế hệ trẻ ở tại đây. an example for the young generation. Và cho nhiều quốc gia khác nữa. And many nations. Đừng nói là con có kinh nghiệm. Don't say that you don't have experience. Sức đang ở trên the con. anointing is upon you. Sự sức đang ở the trên anointing con. is upon you. Quý vị, tôi muốn nói với tất cả quý vị. My brothers and sisters, I want to tell you everyone. Quý vị. Don't limit yourself. Đừng mang cái tư tưởng cào cào ở trong mình. Don't can take that grasp of mentality. Don't keep this idea in your heart. Có một lần tôi nói với Chúa. There was one time that I told God. Chúa sao ngài chọn con vậy? God, why did you choose me? Chúa biết con là ngu mà. You knew that I wasn't very smart. Chúa biết là Gia đình con không hạnh phúc mà. You know that my family is not a happy family. Tôi nội tôi thở than với Chúa như vậy. And I was pleading with God. Chúa sao Chúa chọn con? God, why did you choose? Con biết tiếng Anh. I don't know English. Người lãnh đạo trước con giỏi lắm. The leader that was before me was so good. Chúa con không có gì tốt hết. I have nothing good in me. Tôi đang than thở như vậy. I was pleading with God. Quý vị biết tôi nghe Chúa nói nhiều. Do you know what I heard God say? Tình tôi nghe một tiếng phán nhỏ nhẹ. I heard, I heard the voice of God speak. Con trai. My son. Con nói con ngu, tao mới biết tao ngu. Con ngu sao? You say that you're not smart. He actually saying stupid, but he said you think that you're stupid. You don't think I know you're stupid? I know yeah. Chú nói rất là thẳng thắn đó. God was very clear and straightforward with me. Tôi tưởng chú khích lệ tôi. I thought God was encouraging me. Con nói con ngu, ta biết con ngu sao? You said you're stupid. You don't think I know you're stupid? Tôi nín luôn. I was quiet. Ta chọn con. I chose you. Không phải ngu, Not because you're là khôn, smart or dumb. Mà ta chọn con, but I chose you. Vì tấm lòng của con. Because of your heart. Tôi nín khóc từ đó. I was 
I stopped crying in that moment. Tôi không còn than thở nữa. I, I wasn't pleading with God anymore. Không tự tin mình. I wasn't insecure anymore. Và tôi bắt đầu bước tới. And I began to step forward. Nhưng mà cái cái sự tự tin. But that confidence. Cái tư tưởng cao cao. The, the or the grasshopper mentality. Mình không có trình độ. That we're not qualified. Mình không có kinh nghiệm. We don't have experience. Thì sao mà lãnh đạo được? How can we lead? Anh khi Chúa đặt để tôi bước vào trong vai trò người lãnh đạo. But when God put me in the position of a leader. Như có một mục sư. There was one pastor. Tổng ứng nhiệm của Malaysia. He was uh, heading over all of the uh, pastors of the region in Malaysia. Có lẽ ông biết tôi là một sư trẻ trong vòng của người Á Châu. He knew that I was a young pastor for the Asians. Ông đến thăm chúng tôi. And he came and he visited ông me. Ông đi với tôi suốt một ngày. And he he went with me the entire day. Và trước khi ông chia tay về. And before he went home. Ông nói với tôi rằng. He said to me. Ta tặng con một câu kinh thánh. I want to give you a Bible verse. Ta đã làm tổng quản nhiệm 25 năm. That I have been over many churches for 25 years. Bắt đầu giống như con. And I started out as you. Bây giờ ta là ông nội rồi. But now I'm like a grandpa. Ta gọi con câu kinh thánh này. And I, so I give you this Bible verse. Mỗi ngày nhớ đọc. Every day remember to read it. Philip 4 câu 13. Philip 4:13. Tôi làm được mọi sự. I can do all things. Nhờ đấng ban thêm sức. Through Christ who strengthens me. Cái câu này tôi biết. This Bible verse I know. Nhưng tôi không dám đọc. But I was afraid to read it. Tôi làm được một sự. I can do all things. Một oh, just one thing? Chưa làm được. I haven't been able to do it. Mỗi sự. But all things? Không tin nổi. I cannot. I couldn't believe it. Tôi không tin chính mình luôn. I couldn't believe in myself. Nhưng mà ông một sư ông gửi cho tôi. But because that pastor gave me that verse. Sáng dậy. I woke up. Tôi đọc. In the morning, and I would read it. Nhanh. I would read it real fast. Tôi làm được một sự. I can do all things. Nhờ Chúa ban tìm sự cho tôi. The Christ strengthens me. Và ngày nào nó cũng vậy. And every day I would read it. Tôi đọc. Tôi làm được một sự. I would read it. I can do all things. Ở tôi nói, còn cái câu phía sau nữa. But what about the next verse? Nhờ Chúa ban tìm sự. Through Christ who strengthens me và bắt đầu tôi đọc kỹ hơn, rõ ràng hơn, và ngày nào cũng vậy, tôi đọc hơn, tôi làm được mọi sự, nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi. Và quý vị đến một ngày, nó vào trong máu của tôi, nó trở thành đức tin của tôi. Tôi tin, tôi làm được. Bởi vì Chúa thêm sức cho tôi. Nó làm cho tôi mạnh lúc nào tôi không biết. Cái sự sợ hãi, nó mất lúc nào tôi không hay. It left me, and I had no clue when. Cho đến một ngày. So then one day, tôi lại đi dự hội đồng. I went to the conference. Của các mục sư tổng ứng nhiệm. Of all of the pastors, the head pastors. Khoảng hơn ba trăm mục sư. About three hundred pastors. Họ mời tôi giảng. They were invited. Họ mời tôi làm chứng. Uh, they invited me to testify. Về công việc Chúa tại Việt Nam. About the work of God in Vietnam. Tôi nhận lời. And I was, I accepted. Tự tin mà. I was very confident. Cái gì phải sợ? What was I afraid of? Nhưng mà ngày đó vừa tới. Uh, But the day that I arrived. Cái, uh, Hội, hội đồng. That that conference. Ông một sư tổng quản nhiệm Malaysia. The pastor, the head pastor of Malaysia. Ông nói tôi rằng. He said. Oh, Samuel ơi. Oh, Samuel. Sorry anh nha. Sorry. Thay vì anh sẽ làm chứng. Instead of giving a testimony. Nhưng mà ông một sư ông giảng bế mạc á. But the pre- preacher who was supposed to preach at the last service. Ông bệnh rồi. He's sick. Anh giảng nha. So you're gonna preach, okay? Tôi suy nghĩ. I was thinking. Mười mấy giây. Oh, for a few seconds. Mình tới đây. I came here. Ông mình tâm mời mình không giảng. And he didn't invite me to preach. So mặt Việt Nam mình quá. Oh, he invited me to preach. So embarrassing for a Vietnamese people. Cái máu dân tộc mình nó nổi lên. Because my my the blood of our culture began to rise up. Tôi giảng. Yeah, yeah. Okay. Okay. Tôi nhận lời. I'm going to accept. Vì lòng tự hào của dân tộc. Because of the pride of my nation. Dễ gì mà các mục sư Á Châu mời mục sư Việt Nam giảng? How, how easy? I mean, how difficult? I mean, how rare is it that the Asian pastors would invite a Vietnamese pastor to preach? Câu chuyện này quý vị đừng kể ai nha. <cười> Except online. Tôi nhớ trong But don't tell tôi. anybody the story. Và tôi nghĩ khi tôi nhận giảng. And I remember that when I accepted to preach. Tôi có một người thông dịch. I had an interpreter. Ở tại Mã Lai. In Malaysia. Tôi kêu em đó về phòng. And I said I told that person to go back to their room. Em, một sư chủ tọ đó mời anh giảng. Uh, so I told that the interpreter I said you know the the senior pastor he invited me to preach. Dịch cho anh nha. So you're going to translate for yeah. me. Yeah. Yeah. Em dịch Yes. Ờ, tôi về tôi I đưa cái nốt bài giảng danh. And I gave the, the interpreter the sermon. Tôi cảm thấy rất là and tự I, tin. And I felt very confident. Sáng hôm trước cái ngày uh, giảng bế mạc. The morning before the last service at which I was going to preach. Ông sư tổng nhiệm Singapore. The the head pastor of Singapore. Ai chúc mừng sư lắm nha. Oh, pastor. Rất là vui được gặp anh ở đây. Oh, it's so nice to meet you. Anh đã sẵn sàng chưa? Oh, are you ready? Chúng tôi chờ anh nghe. We were chờ waiting, anh đó. okay? We've been waiting for you to preach. Yeah. Tôi rất là vui là tôi mặc ở đây. Thank you, thank Cảm ơn vì đã mời tôi giảng. Oh, thank you for inviting me yeah, to preach. Đây là người thông dịch của tôi. And this is my interpreter. No, không. He goes, no. Không thông dịch. There's no interpretation. 
Quý vị biết tôi không ngồi ăn sáng được luôn. I, I wasn't even able to eat breakfast after that. Ông nói cái gì? What are you saying? Tôi đâu có giảng được tiếng Anh đâu. I can't preach in English. Sorry, Sam Yun. Sorry, Sam. Thời gian ngắn lắm. The time is too Dịch short. Dịch nó dài lắm. You have to when interpretation takes too long. You have to preach. Anh làm được mà. You can do it. You can do it. You có thể làm được. Tôi nhớ hoài cái câu đó đó. Oh, I remember this verse. You can do it. Làm hoài. Oh, you can do it. Làm được. Dạ. Yes. Rồi cái ông đứng dậy đi. And then he stood up and he left. Ông tổng muốn nhiệm khách tới. And then another head pastor came. Samuel. Vui quá. Oh, so excited. Cảm ơn, cảm ơn vì anh đã đến oh, thăm chúng tôi. Thank you for coming to visit. Người đang lắng chờ anh dạy đó. We are waiting to hear your preaching. Nói, dạ, cảm ơn vì đã mời oh, tôi. Thank you, thank you. Đây thông dịch của tôi. This is my interpreter. Mấy hai ông có nói chuyện nhau trước chưa? Did y'all did they talk to each other in advance? Luôn. And he said the same thing. Không có dịch. There's no interpreter. Yeah, tôi hey, không biết yeah. làm sao được. What am I gonna do? Okay, chuẩn bị đi. Okay, okay, prepare. 15 phút nữa. There's 15 minutes. Chúng ta sẽ bắt đầu bài giảng. And then we're gonna start the service. Tôi về phòng. I went back to my room. Tôi nói với người thông dịch. And I told my interpreter. Em người ta không có cho dịch. I said they don't allow an interpreter. Cái người thông dịch đó. And the interpreter said. Anh làm đi. You do it. Nói, đánh cho một cái bây giờ. Yes, I'm gonna hit you. Em biết không biết nhạc tiếng Anh. You know that I don't, I don't speak English well. Tôi thật sự là bố tôi không biết làm sao quý vị. I didn't know what I was supposed to do. Thế tôi mới nói người thông dịch nó này. And so I told the interpreter. Okay, bây giờ lỡ rồi. Okay, well. Một tí xíu. Is done in a little họ giới thiệu anh. They're going to introduce me. Anh đi lên. And I'm going to go up. Anh đứng phía sau. And you're going to go stand behind me. Hơi phụ anh nha. And you're going to help me. À, dịch phụ anh chạy người ta nói không dịch cũng được. Uh, Nhưng mà cứ dịch. You don't have to interpret like in, on a microphone next yeah. to me, but but you have to like help me from behind, say the words out. Anh nói, okay, anh lên. He said, okay, 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 you go. Yeah, tới cái giờ bế mạc quý vị. Okay, and then at the end of the service. Sau cái buổi thờ phượng. After the worship time. Oh, chúng ta welcome một sư Sam Minh. Oh, we welcome Pastor Samuel. Ông từ Việt Nam đến với chúng ta. Oh, from Vietnam, he has come to be with wow, us. Wow, đây là người hùng của đức tin. This is a brother oh, in faith. Và đưa chúng tôi lên tới đây luôn. And he and he lifted me up. À, à. Thế là chúng ta cùng đứng lên để chào đón một sư Sam Minh. And they said, oh yeah, yeah, we're oh, here to welcome lên. Pastor Samuel. Và tôi cầm mic chạy lên quý vị. And I would call, carry the microphone and go up. Và tôi cứ nghĩ rằng cái người đó sẽ chạy theo tôi. Và tôi chạy lên tới đây rồi. Tôi nhìn lại. Cái người thanh niên nó vẫn ngồi dưới. Tôi nói chưa chết không rồi. Cái thằng nhỏ này chết nó gạt mình rồi. Đưa trong tay tôi rồi. Bắt đầu tôi nói. Hallelujah. Hallelujah. Tôi làm ba tiếng vậy ở dưới cùng vỗ tay. Hallelujah. Hallelujah. Quý vị vỗ tay khích lại tôi đi. Và họ nghĩ rằng tôi rất là ngon lành. And they thought I was the tôi, man. Tôi nói hallelujah là để chấm hoàng mình. I said hallelujah mình. <cười> to, to, to delay time. Nhưng mà thật sự họ không biết là tôi rất là rất bối rối. But they thought I was confident but they didn't realize I was so, my, there was chaos in my heart, nervousness. Quý vị ngay trong giờ phút đó. My brothers and sisters right in that moment. Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi. The very first time in my life. Tôi mở miệng ra dạng mạng tiên. I opened my mouth and I, I preached in English. Tôi không biết tôi nói gì luôn. I had no idea what I was saying. Tôi thấy họ cười. I heard them laugh. Tôi nghĩ chắc mình nói sai gì rồi. I said I, I guess I said something wrong. Con tôi... hiểu một sự vô cùng. Dạ yeah, hả? Huh? Con hiểu. Dạ, yeah, dạ. Yeah. tôi tiếp tục nói nữa. And I continue to speak. Tôi thấy họ khóc. And I would see them cry. Không biết là họ khóc vì gì. I said were they, were they crying because I was preaching so bad. Nhưng mà tôi cứ nói. But I kept speaking. Cười thì cười. If they wanted to laugh they Không could laugh. Khóc. If they wanted to cry they could cry. Mấy ông mời tôi mà. Because you invited me to speak. Tôi có một cái tin lạ lùng quý vị. And then something strange happened. Tôi cứ nói. I kept speaking. Đến cuối cùng. And then in the end. Tôi nói quý vị hãy cầu nguyện cho Việt Nam. I said, my brothers and sisters, you have to pray for Vietnam. Cảm ơn vì con đã cầu nguyện cho Việt Nam. Thank you for praying for Vietnam. Tôi có mặt ở tại đây là bởi lời cầu nguyện của quý vị. I am here because of your prayers. Và chúng tôi cần sự cầu nguyện của quý vị. And we need your prayers. Hãy đứng lên và cầu nguyện cho chúng tôi. So stand up and pray for Vietnam. Quý vị họ đứng lên. And they stood up. Và những công đại bàn bắt đầu vô trung bên tôi Các ông tổng quán nhiệm All of the head pastors Họ cầu nguyện cho tôi Then they began to pray for me Cầu nguyện cho Việt Nam And they were praying for Vietnam Sau khi cầu nguyện xong And then after praying Có một sư đến bắt tay There's a pastor who held my hand Sao mình Shook my hand He's insane Hôm qua mày nói gì tao hiểu hết Yesterday when you spoke I didn't understand a word you were saying Sao nay mày vẫn hay vậy But how is it that you preach so well Chưa hết quý vị But the story is not done. Một một sư tổng nhiệm. There was another pastor. Người Sri Lanka. Uh, the head of Sri Lanka. Một sư Sam Minh. Pastor Samuel. Chúng tôi được một chạm lắm. So touched by God. Cảm ơn vì bài giảng anh. Thank you for your sermon. Tôi mời anh. I invite you. Đến Sri Lanka. To come to Sri Lanka. Giảng cho một sư của chúng tôi. To preach to all of our pastors. Tôi, nói, tôi không said, nói được, tôi không giảng được. No, I don't speak English. Nói, anh mới giảng mà. But you just preached. 
Quý vị thấy không? Do you understand? Cái tư tưởng Whatever you think không được. Không được. Is not good. Nó vẫn ở trong tâm trí của mình. The, the the negative thoughts were still in my mind. À, thật sự đó là lần dạy tiếng Anh duy nhất của that tôi. That is the only time that I preached in English. Cảm ơn, cảm ơn con đã dịch cho một sư. Oh yeah, con cảm ơn một sư giáo. Yeah. Yes. Đôi khi chúng ta đã để nó quá lâu trong tâm trí mình. Sometimes we leave those negative thoughts way too long in our mind. Tôi không nghĩ mình có thể giảng được. I didn't think that I could preach. Tôi khi tôi giảng xong, Whenever I was done preaching, tôi gọi điện thoại về cho thư ký của tôi. I called my secretary back home. Cô ơi, cô có biết hôm nay tôi giảng bằng tiếng Anh không? Did you know I preached in English? Cô nói cái gì? And I said what? Bởi vì tôi có thư ký đã lo chuyên về tiếng Anh. Because I know that my secretary all speaks in English. Và luôn dịch cho tôi. And always translates for me. Có bao giờ cô nghe tôi giảng bằng tiếng Anh đâu? Is there any time that she's heard me preach in English? Cô nói, ô vậy hả thầy? Oh really? She wow, said, phép lạ đó. Wow, that's a miracle. Mà đúng là phép lạ quý vị. Truly, it was a miracle. Tôi đang nói một cách nghiêm túc câu chuyện của cuộc đời tôi đâu quý vị. I'm trying to tell you a very short glimpse, give you a glimpse of my life. Tôi gọi cho con gái tôi. I called my daughter. Con gái hôm nay bà giảng bằng tiếng Anh. And I said, daughter, I'm, I I preached in English. Bà nói gì? He said, what? Dad, what did you say? Vì nhà tôi cũng không tin nữa. And even my wife didn't believe me. Và chính tôi cũng không tin tôi. And even myself, I didn't believe myself. Cái tư tưởng. Because the thoughts. Không được. The negative thoughts were in my mind. Không được. Then it kept saying I couldn't do it. Nó ăn trong tâm trí của tôi. It was starting to eat me up. Buổi sáng nay tôi khích lệ quý vị. So this morning, my brothers and sisters. Dẹp bỏ tư tưởng cao cao. Take out those me- the grasshopper mentality. Hãy dẹp bỏ nó ra khỏi mình. Take it out of your mind. Bạn được sức dọc. You have been anointed. Bạn không phải sinh ra để thất bại. You weren't born to fail. Bạn được sức dọc. You were anointed. Một sư khánh được sức dọc. Pastor Khan was anointed. Quý vị được sức dọc. You have been anointed. Tại sao amen vậy? How come there's no amens? Quý vị có tin rằng chúng ta được sức dọc không? Do you believe that you've been anointed? Quý vị được sức dầu khi quý vị được cứu. You were anointed when you were saved. Khi quý vị được đầy dậy thánh linh. When you were filled with the Holy Spirit. Là chính rằng sự hiện thân sẽ tuôn ra từ quý vị. The river of life is going to flow out through you. Cái nào đối khác? Whenever you those who are hungering and thirsty. Cái nào tin ta? Those who are believing in me. And the river of life will pour into them, run through them. Quý vị được sức dầu. You have been anointed. Quan trọng là chúng ta làm sao gia tăng sức dầu. How can you increase in the anointing? Chúng ta không làm việc lớn được. You can't do great things. Chúng ta để ma quỷ nó trong đầu chúng ta. Because you allow the enemy to have freedom in your mind. Oh, I can't do it. I can't do it. không được. Oh, I can't do it here. Ở chỉ có Việt Nam thôi. Oh, only only the Vietnamese people can do it. Chúng ta đã giới hạn Chúa. You limited God. Quý vị làm được. You can do it. Bởi vì Chúa ở quý vị. Because God is with you. Chúa sức dầu cho quý vị. God anoints you. Hãy làm sao gia tăng sự sức dầu? So how can you increase in that anointing? Điểm mà tôi muốn nói quý vị. The one thing that I want to tell you. Đó là gia tăng sự sức dầu. Is to increase the anointing. Bằng sự đối kháng Chúa. By hungering after God. Có nhiều người đã không làm gia tăng sự sức dầu. There's so many people who cannot increase in their anointing. Nhưng mà lại giảm sự sức dầu. But they lower, they decrease in their anointing. Bởi vì chúng ta không còn đối kháng Chúa nữa. Because you're no longer hungering and thirsting after God. Chúng ta có đủ quá rồi. You have enough. Quý vị để ý đi, một người cầu nguyện một giờ. If you notice, if one person prays for one hour. Nếu một người cầu nguyện ba giờ thì thế nào? If a person prays for three hours, what is that like? What's the result? People say you said. Five weeks. They went after the Lord, hungry and thirsty after God. They would come here every night. And the anointing is here in this place. And I believe that when we hunger and thirst after God, then the anointing will come after us. Amen. Amen. Đừng đánh mất sự sức dầu. Do not lose Đừng đánh mất sự hiện diện của Chúa quý vị. Do not lose the presence of God. Bạn không phải là cao cao. You're not a grasshopper. Bạn là người được sức dầu. You are an anointed person Bạn of God. Bạn sinh ra là người chiến thắng. You were born as an overcomer. Tôi không phải khích lệ quý vị đâu. I'm not here to just encourage Bạn you. Bạn là người chiến thắng. I'm trying to tell you that you are an overcomer. You are victorious. You know the the cell that's in the the womb the um uh egg that's in the mom đó là sự chiến thắng đó that is a that is the victor victory nó đã vượt qua trong chiến thắng 10 ngày and the the fertilized cell is victorious because it has been encompassed and lived over 9 months nhiều khi tưởng là không còn có thể sống được nữa would not be able to live anymore nhưng khi bạn có mặt ở trên đời but whenever you are here on this earth điều đó chứng minh rằng bạn là người chiến thắng you are a, a, a victorious amen. overcomer amen ở trong ADN của các bạn là người chiến thắng everything in you is a victorious and overcomer bạn không phải là người thất bại you are not a failure để đừng để tư tưởng cao cao ở trong mình. Do not let that grasshopper mentality in your mind. The enemy has lied for, to us for too long. It's now time for us to stand up to declare that I am anointed. Tôi là người chiến thắng. I am an overcomer. Tôi sẽ làm được. I am victorious. Tôi sẽ làm được. I can do it. Bởi vì Chúa ở với tôi. Because God is with me. Các bạn ơi, chúng ta làm được. All my friends, you can do it. You can do greater things in the Lord.
Hãy chúng ta tin điều này cho tôi. Who believes this? Hãy đứng lên quý vị. Stand up, stand up. Quý vị làm được. You can do it. Hãy nói rằng tôi được sức dầu. So I am anointed. Để giảng tin lành. To go out and preach. Để chữa lành người bệnh. To heal the sick. Giải cứu kẻ bị cầm giam. To deliver người. the oppressed. Quý vị. My brothers and sisters. Sự sức dầu có một cái combo cho chúng ta. The anointing has a combo. Để chúng ta có thể làm được điều so đó. So we can do those things for God. Cảm ơn Chúa. Tôi thấy sự chuyện của một sư khánh. I, I love the story Pastor Khan says. But the very first time that he laid hand on a sick person, it's just the same hand. Nhưng ông phát hiện ra. But yet he discovered sức dầu. that I'm anointed, that he is anointed, that he has authority to lay hands. Quý vị và kể từ đó. And from that moment on, ông đã bước đi trong sự sức dầu. He stepped into the in with the anointing. Quý vị. My brothers and sisters, it's not just for Pastor Khan, but it's for all of us. You all are anointed. Increase in your anointing. Ask God for more God. Do you know what we pray every day? I, I lay my hands on my hands on my hands. I say, God, anoint me. New, fresh anointing, God. More, 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 oh God. More, God. Để con có thể chạm đến người khác. So that I can touch another person. Chạm đến con. Để con chạm đến người khác. Touch me, oh God, so that I can touch another. Tại sao đặt tay? How is it that many times? How is it when we lay hands that some people shake? Họ ngã xuống. And they are slain in the spirit. And they say it's like electricity running through them from head to toe. It's because we are connected to the source. The source is heaven. Mỗi ngày, quý vị. Every day, my brothers and sisters. Chúng tôi sạc bình mỗi ngày. We charge our battery every day. Để tâm chúng tôi. So that our battery can always have to be filled to touch another person. Oh, pastor. Đừng ngưng ngưng lại sự cầu nguyện. Do not stop praying. Hãy nói chú rằng chú ơi, thêm dầu cho con. Give me more oil. Đừng có xin sự sức dầu nữa. Don't ask for the anointing. Dầu đã có trên chúng ta. The anointing is on you. Và nếu chúng ta cần đó là giá trị sức dầu. And if you need anything, you need for the oil. Hãy nói cho chú ơi, thêm dầu cho con. Increase, increase it, O Lord. Increase it, O Lord. Increase it, O Lord. Increase it, O Lord. Thêm dầu cho con, chú ơi. Increase it, O Lord. Thêm dầu cho con, chú ơi. Increase it, O Lord. The anointing is with us. The presence of God is here with us. And I believe not just here, but even when we go home, this is the key. So the presence of God can continually be with you. You will be able to do as Jesus Christ did and do even greater. To do even greater. Not just BBC, but all of the churches in Canada, in Canada, in Vietnam. Quý vị sẽ làm việc lớn hơn nữa. able to do even greater. Lớn hơn nữa. Greater. Ai trong chúng ta tin rằng mình sẽ làm việc lớn hơn? Who believes they can do even greater? Quý vị, sáng nay chúng tôi muốn cầu nguyện cho những người dám tin. I want to pray for people this morning. We want to pray for people who have the faith that say that I'm ready to face the giants. Con không sợ gã khổng lồ. I'm not afraid of those giants. Chúa con sẽ gạt bỏ tư tưởng cao cao. Lord, I'm going to take get rid of that grasshopper mentality. Chúa con tin rằng con sẽ làm được. And I believe that I can do it. Quý vị, my brothers and sisters. Sáng một sư Sam có nói. This morning, Pastor Sam said. Người phụ nữ chạm đến Chúa. That the woman who touched the garment of Jesus Christ. Nhiều người chạm lắm. There's many people who touched his garment. Tại sao Chúa không nói? Why isn't that Jesus Christ said anything? Đó là cái câu một sư khánh nói. But I really like what Pastor Khan said. Không có cái gì nữa ở chỗ đó. There was some a difference right there. Cả năm ngàn người. There was five thousand people. Chỉ có một người được chữa lành. But there's only one person healed. Nhưng hôm đó Chúa có dự định là sẽ dừng lại để chữa lành cho người phụ nữ này không? Did with Jesus Christ when in his plan for the day did he plan to stop the healing? Không có. No, in his his plan for the day. Bởi vì năm năm quay ngày. His itinerary didn't contain it. Nhưng người phụ nữ đó đã khiến Chúa dừng chữa lành. But that woman caused Jesus Christ to stop. Bởi vì bà. Because she. Chạm đến Chúa. Touched the garment of God. Với mục đích rõ ràng. Jesus, with a sole purpose. Con muốn được chữa lành. That God, Lord Jesus, I want to be healed. Cái chạm đó có mục đích. That touch had a purpose. Không phải là chạm hiếu kỳ. Not to touch. Bởi vì người ta lên mình lên đây. Because out of curiosity, but because because other people are here. Quý vị. My brothers and sisters, you when you come up here. Với lòng mong muốn rằng. With a desire. Con muốn được chạm đến Chúa. Lord God, I want you to touch me. Con muốn chạm đến sự sức dầu. I want you to touch me with your anointing. Con muốn làm việc lớn hơn. I want to do greater work, so God. Và cái chạm của bà. And that touch that the woman made to Jesus Christ was a touch of faith. Cái chạm của đức tin. The touch of faith. Đừng bước lên chỗ này. Don't come up here to the altar and say. Mà nói rằng. Ủa sư cầu nguyện gì cũng được. Oh, pastor, whatever you want to pray is fine. Sẽ không có gì xảy ra đâu, quý vị. Nothing. Will happen. Sáng nay một lần nữa. This morning, once again. Tôi tin đây là điều mà chúng muốn. I believe that this is what God wants. Chúng tôi làm cho quý vị. Is that God wants us to do for you? Để quý vị tự tin. So that you can be confident. Trở về nhà. And go home. Đặt tay trên kẻ đau. And lay hands on the sick. Chữa lành cho người bệnh. And heal those that are sick. Giải cứu kẻ bị tàn mạn. Deliver the oppressed. Xây dựng lại nơi đổ nát kẻ xưa của chúng ta. And rebuild the temple that was once broken. Amen. Ai chúng ta muốn cái chạm của thiên đàng? Who wants that kind of touch from heaven? Ai chúng ta muốn cái chạm của thiên đàng? 
Để con làm việc lớn hơn. Touch me so I can do even greater. Để con làm việc lớn hơn nữa. So I can do even greater, Lord. Hãy lẫn vào trong đám đông quý vị. Hãy bước ra khỏi đám đông. Step away from the crowd. Và thấy Chúa đang chạm đến nhiều người đâu quý vị. Các bạn, BBC chuẩn bị đỡ dùm cho chúng tôi. Chúng ta không đặt tay chuẩn bị hết đâu. Nhưng mà Chúa sẽ chạm đến những ai đó. Tôi tất cả quý vị trong buổi sáng hôm nay. Hãy đến và nói rằng Chúa, con muốn chạm God, đến Ngài. God, I want to touch you. Bàn tay đức tin của con. By your hand of faith. But there's nothing to be embarrassed about. You are sick. Tell God, I want to be healed. Chúa, con muốn chạm đến Ngài. God, I want to touch you. I want to touch you, God. So that you can have your anointing. Để con có thể làm việc lớn hơn. So that I can do greater works. Để con có thể làm việc lớn hơn. So that I can do greater works for you, O God. Hãy cho Chúa thấy bàn tay đức tin của quý vị đi. Let God see your hands of faith. Hãy đưa bàn tay đức tin của quý vị. Your hands of faith. Lift them up to the Lord. Hãy bơi lên mà đâm Chúa. Say Lord, lift them up and say Lord, touch me. Chúa, Lord, touch me. Chạm đến con. Touch me, Lord. Xin các mục sư chúng ta bước lên. Pastors who, with the red lanyards, come up and pray. Hãy cho Chúa thấy đức tin của quý vị. Let the Lord see your faith. 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 Um, I'd like to invite the, all the pastors that are here in this room. I ask them conference that you would make room for pastors who are in this room. If y'all will step back so the pastors can step forward so that we can pray for the pastors first so that they can receive healing from their inner wounds. So pastors, we will see pastors, we invite you to come up. Hãy đưa bàn tay đức tin của mình lên. Lift your hands of faith to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Những ai trong quý vị đã từng làm tổn thương các thầy tớ Chúa. If there's anybody here that has thrown a rock at a pastor, your own pastor, this is the opportunity for you to make it right. This is the opportunity that you can come to ask for forgiveness, so that the body of Christ can be healed. Xin quý con cái của Chúa nhường cho các mục sư được cầu nguyện trước. Brothers and sisters in Christ, I ask that you would allow for the pastors to step forward so that they can receive prayer first. Rằng Chúa muốn các mục sư I believe sự chữa lành trước. that God wants the pastors to receive healing first, inner healing. Khi mục sư các mục sư được Chúa ngài chữa lành bằng phước, sức when, dầu, when năng God sức dầu. healed inner Provided inner healing to the pastors, and they've been anointed and given the power of God. So many will be blessed. So please, conference we ask, brothers and sisters in Christ, I ask that you would step aside just a little bit to allow the pastors to be prayed for first. Then we will pray for you. Hãy làm điều Chúa muốn quý vị làm. Nếu quý vị đã làm tổn thương họ. Nếu quý vị đã làm cho họ bị tổn thương và có những lời xúc phạm đến các tội tớ Chúa thì ngay giờ này đừng chần chờ. Nếu Chúa cảm động, hãy đến mà nói lời xin lỗi. My brothers and sisters, I encourage you now. If there has ever been a time where you have hurt your pastor, sáng nay lúc bốn giờ sáng dậy, Chúa nói tôi đang có nhiều mục sư bị tổn thương, nhiều tín hữu cũng bị tổn thương nữa. I encourage you to come and to make it right, ask for forgiveness, reconcile with your pastor, ask for forgiveness. But this morning at 4 a.m., God woke me and He spoke to me and said that the pastors need inner healing so that the body of Christ can be strong. Xin các mục sư cầu nguyện cho. Pastors will pray. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư. Nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.